இன்றைக்கு ஒரு விசேஷமாய் ஒரு பிரசங்கத்தை செய்ய இருக்கிறேன் முதல் வாரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த வருஷத்து முதல் வாரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் அடுத்த வாரத்துலேருந்து தொடருவாங்க முதல் வாரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் நியூ இயர் அன்னைக்கு பூரண சமாதானத்தை பற்றி பேசினேன் ஏசா இருபத்தாறு மூணில் சொல்லியிருக்குது உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்கிற மனதை உடையவனு பூரண சமாதானத்தில் தேவன் காத்துக்கொள்வார்னு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய விளக்க உரை தான் பிலிப்பியர் நாலு ஆறுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் ஒன்றை குறித்து கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்து ஸ்தோத்திரத்தோடு விண்ணப்பங்களை ஏறுகள் எல்லாவற்றையும் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் சொல்லிட்டு சொல்கிறார் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க ஜெவம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார் அப்போ தேவ சமாதானம் வந்து உங்களை நிரப்பும் அப்படிங்கிறார் இதனுடைய விளக்கம்தான் அது இந்த பூர்ண சமாதானம்னா என்ன எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போகும் எல்லாம் அப்படின்னு சிலர் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது இல்லை பூர்ண சமாதானம் பூர்ண சமாதானம் என்னென்னா எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அதன் மத்தியில் சமாதானம் மட்டும் குறைவில்லாமல் இருக்கும் சந்தோஷம் மட்டும் குறைவில்லாமல் இருக்கும் அதனால தான் பவுல் ஜெயிலேருந்து எழுதுகிறார் யாராவது சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா அவர் தான் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து சாவு அவருக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் ஜெயிலேருந்து அவ்வளோ ஜோரம் எழுதுகிறார் ஒன்றை குறித்த கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சந்தோஷமாக இருங்க மறுபடியும் சொல்கிற ரொம்ப சந்தோஷமாக இருங்க அப்படிங்கிறார் அந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு பூரண சமாதானம் ஏன்னா பூரண சமாதானம்னா என்ன என்னுடைய வாழ்க்கை கத்தருடைய கையில் இருக்கு நான் கத்தரை நம்பி இருக்கிறேன் அவர் தம்முடைய ஞானத்தின்படி அவர் தம்முடைய வல்லமையினால் என் வாழ்க்கையை நடத்துகிறார் அதனால் எதுவும் என் வாழ்க்கையை கெடுத்து ஒன்றெல்லாம் மாற்ற முடியாது நான் கடவுளுடைய கையில் இருக்கிறேன் எனக்காக அவர் என்ன வைத்திருக்கிறாரோ அந்த லக்கை அடையும்படியாக நிச்சயமாக அவர் நடத்துவார் நான் வாழ்க்கையில் அவருடைய சித்தத்தை செய்வதில் வெற்றி பெறுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழ்ந்த உறுதியான நம்பிக்கை எதுவும் வந்து என்னை அழிச்சிட முடியாது எதுவும் வந்து என்னை கெடுத்துட முடியாது நான் இந்த வாழ்க்கை பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பேன் தொடர்ந்து அது வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பேன்ற ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் வருஷ துவக்கத்தில் இதை கேட்குறது ரொம்ப எத்தனை பேர் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கிறீங்க கத்தர் உங்களோட இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கை கத்தர் அவர் ஞானத்தினால் நடத்துகிறார் அவருடைய வல்லமையினால் அது வழி நடத்தப்படுகிறது கத்தர் உன்னி உங்களுக்கு விளங்காத சூழ்நிலையில் என்ன அப்படி இருக்குது இவ்வளோ மோசமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கும் போது கூட அவர் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கார் உங்களுக்காக எல்லாத்தையும் அற்புதபுதமாக மாற்றி உங்களை வெற்றி பெற செய்வார்ங்கிற ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை அதுதான் பூரண சமாதானம் பிரச்சனம் பெருசாக இருந்தாலும் சூழ்நிலை மோசமாக இருந்தாலும் கூட சமாதானத்தில் குறைவே கிடையாது அதுதான் பூரண சமாதானம்னு சொன்னேன் அது சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு பிரசங்கத்தையும் இன்னைக்கு செய்கிறேன் இது கொஞ்சம் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஆபக்கு புஸ்தகத்துக்கு திருப்பிங்க ஆபக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நாகுவுக்கும் செப்பனியாவுக்கும் நடுவில் ஒரு புஸ்தகம் இருக்கும் சிலர் சொல்கிறாங்க அந்த நாகுமியும் கேள்விப்பட்டதில் செப்பனியாவையும் கேள்விப்பட்டதில்லைங்க அப்படின்னு முடிஞ்ச உடனே வாங்க உங்களுக்காக ஜாம் பண்ணுறேன் இல்லை பக்கம் நம்பர் சொல்கிறேன் அதில் திருப்பிக்கலாம் நீங்கள் ஆயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது பக்கம் தமிழ் பைபிளில் ஆயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது பக்கம் திருப்பினீங்கன்னா ஆபக்கூக்குன்னு ஒரு புஸ்தகம் வரும் ரொம்ப சின்ன ஒரு புஸ்தகம் மூணே அதிகாரம் தான் வாசிக்கிறேன் அது மூணு அதிகாரத்தையும் வாசிக்க போகிறோம் பதினேழு வாசனங்கள் வாசிக்கிறேன் அதில் தான் இன்றைக்கி பிரசங்கம் அதாவது என்ன பிரசங்கம் பண்ண போகிறோம் ஹவு டு லிவ் பை ஃபெய்த் இன் ஈவில் டைம்ஸ் பொல்லாத காலங்களிலே எப்படி விசுவாசத்தினால் வாழ்வது அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் சூழ்நிலை மோசமாக இருக்குது கஷ்டமான சூழ்நிலையில் எப்படி விசுவாசத்தினால் வாழ்வது அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறோம் வாசிப்போம் முதலாம் வாசனத்திலேருந்து ஆபகூக்கனும் தீர்க்க தரிசி தரிசனமாய் கண்ட பாரம் கர்த்தாவே நான் எதுவரைக்கும் உன்னை நோக்கி கூப்பிடுவேன் நீர் கேளாமல் இருக்கிறீரே கொடுமை நிமித்தம் நான் எதுவரைக்கும் உன்னை நோக்கி கூப்பிடுவேன் நீர் ரட்சியாமல் இருக்கிறீரே நீர் எனக்கு அக்கிரமத்தை காண்பித்து என்னை தீவனையை பார்க்க பண்ணுகிறது என்ன கொள்ளையும் கொடுமையும் எனக்கு எதிரி நிற்கிறது வழக்கையும் வாதையும் எழுப்புகிறவர்கள் உண்டு ஆகையால் நியாயப்பிரமாணம் பலனற்றதாகி நியாயம் ஒருபோதும் செல்லாமற் போகிறது துன்மார்க்க நீதிமானை வளைந்து கொள்கிறான் அதனால் நியாயம் புரட்டப்படுகிறது நீங்கள் புறஜாதிகளை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு பிரமியுங்கள் விவரிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் விசுவாசியாத ஒரு கிரியையை உங்கள் நாட்களில் நடப்பிப்பேன் இதோ நான் கல்தேர் என்னும் கொடிதும் வேகமான ஜாதியாரை எழுப்புவேன் அவர்கள் தங்களுடையதல்லாத வாசஸ்தலங்களை கட்டி கொள்ள தேசத்தின் விசாலங்களில் நடந்து வருவார்கள் அவர்கள் கெடியும் பயங்கரமானவர்கள் அவருடைய நியாயமும் அவருடைய மேன்மையும் அவர்களாலே உண்டாகும் அவருடைய குதிரைகள் சிவிங்கிகளிலும் வேகமும் சாயங்காலத்தில் திரிகிற ஓனாய்களிலும் 
தீவிரமாயிருக்கும் அவருடைய குதிரை வீரர் பரவுவார்கள் அவருடைய குதிரை வீரர் தூரத்திலிருந்து வருவார்கள் இறைக்கு தீவிரிக்கிற கழுகுகளைப் போல பறந்து வருவார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் கொடுமை செய்ய வருவார்கள் அவருடைய முகங்கள் சுவரச் செய்யும் கீழ்காற்றை போல இருக்கும் அவர்கள் மணலத்தனை ஜனங்களை சிறைபிடித்து சேர்ப்பார்கள் அவர்கள் ராஜாக்களை ஆகடியம் பண்ணுவார்கள் அதிபதிகள் அவர்களுக்கு பரியாசமாயிருப்பார்கள் அவர்கள் அரண்களையெல்லாம் பார்த்து நகைத்து மண்மேடுகளை குவித்து அவர்களை பிடிப்பார்கள் அப்பொழுது அவனுடைய மனம் மாற அவன் தன் பலன் தன் தேவனாலே உண்டானது என்று சொல்லி மிஞ்சி போய் குற்றவாளி ஆவான் கத்தாவே நீர் பூர்வ காலம் முதல் என் தேவனும் என் பரிசுத்தருமானவர் அல்லவா நாங்கள் சாவதில்லை கத்தாவே நியாய தீர்ப்பு செய்ய அவனை வைத்தீர் கண்மலையே தண்டனை செய்ய அவனை நியமித்தீர் தீமையை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணனே அநியாயத்தை நோக்கி கொண்டிருக்க மாட்டீரே பின்னை துரோகிகளை நீர் நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்ன துன்மார்க்கன் தன்னை பார்க்கணும் நீ நீதிமானை விழுங்கும்போது நீர் மௌனமாக இருக்கிறது என்ன மனுஷரை சமுத்திரத்து மச்சங்களுக்கும் அதிகாரி இல்லாத ஊர்வனவற்றிற்கும் சமானமாக்குகிறது என்ன அவர்கள் எல்லாரையும் தூண்டில் நாள் எடுத்து கொள்ளுகிறான் அவர்கள் தங்கள் வலையினால் பிடித்து தங்கள் பரியிலே சேர்த்து கொள்ளுகிறான் அதனால் சந்தோஷப்பட்டு கழி கூறுகிறான் ஆகையால் அவைகளினால் தன் பங்கு கொழுப்புள்ளதும் தன் போஜனம் ருசிகரம் உள்ளதுமாயிற்று என்று சொல்லி அவன் தன் வலைக்கு பலியிட்டு தன் பறிக்கு தூபம் காட்டுகிறான் இதற்காக அவன் தன் வலையை இழுத்து அதில் உள்ளவைகளை கொட்டி கொண்டிருந்து இரக்கமில்லாமல் ஜாதிகளை எப்பொழுதும் கொன்று போட வேண்டுமோ சரி சில நேரத்தில் பல வருஷங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ சபைக்கு சென்றிருந்தாலும் ஆபக்கூக்குலேருந்து ஒரு பிரசங்கம் கூட கேட்காம நம்முடைய வாழ்நாள் வாழ்ந்து முடிக்க முடியும் நிறைய பேருக்கு பாவம் அது நடந்திருக்குது ஒரு நாள் இந்த ஆபக்கூக்கு பக்கத்தை இவங்க திரும்பி வாசித்ததும் கிடையாது எவரும் இதிலேருந்து பிரசங்கம் பண்ணதும் கிடையாது வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போயிருக்கோம் ஆனால் இங்கே பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் ஆபக்கூக்கு ஒன்றாம் அதிகாரத்துலேருந்து பண்ணியிருக்கேன் மூணாம் அதிகாரத்துலேருந்து பண்ணியிருக்கிறேன் இதை பல காலகட்டங்களில் பார்த்துருக்குறோம் சில காரியங்கள் பேசியிருக்கிறோம் இதிலேருந்து இன்றைக்கு இதிலிருந்து நான் பிரசங்கம் வரும் மூணே அதிகாரம்தான் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ஒரு சரியான ஒரு சத்தியம் இங்கே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை குறித்து பார்க்கும்போது நாலு காரியங்களாக இதை பார்ப்போம் ஒன்று முதல்ல ஆபக்கூக் என்பவருடைய காலத்தில் இருந்த சூழ்நிலை அவனுடைய பிரச்சனை என்ன சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது அவங்க நாட்டில் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் ரெண்டாவது அந்த சூழ்நிலையில் சிக்கி தவித்தாவன் எப்படி ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறான் அந்த சூழ்நிலைக்காக ஆண்டவரிடத்தில் ஜபிக்கிறான்றத பார்க்க போகிறோம் மூணாவது அவன் ஜபித்ததுக்கு கத்தர் பதிலளித்து சில வார்த்தைகள் அவனோடு பேசுகிறார் அந்த வார்த்தைகள் என்ன அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நாலாவது அது அவனுக்கு என்ன அர்த்தமாகிறது பிறகு இன்றைக்கு நமக்கு நாம் எப்படி அதை புரிந்து கொள்ள வேணும் அர்த்தமாக்கி கொள்ள வேணும்ன்றதையும் பார்ப்போம் சூழ்நிலை அந்த காலத்தில் அவனுக்கு இருந்த சூழ்நிலை அவன் செய்த ஜபம் அது கத்தர் கொடுத்த பதில் அவருடைய வார்த்தைகள் அந்த பிறகு அவனுக்கு என்ன அர்த்தமாகிறது இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி இது அர்த்தமாகிறது என்கிறது பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையோடு எவ்வளவு அதிகமாக இது சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உடனடியாக காண ஆரம்பிப்பீர்கள் இந்த சத்தியம் எவ்வளவு நமக்கு முக்கியம் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்துவிடும் அதாவது இந்த காலத்துக்கு சற்று முன் இந்த காரியங்கள்லாம் நடந்து இப்படி காலம் மாறின அந்த நேரத்துக்கு கொஞ்சம் சற்று முன் யோசியா என்கிற ஒரு ராஜா இருந்தான் அவன் கொஞ்சம் நல்ல ராஜா ராஜாக்கள்லாம் பொதுவாக மோசமான ஆட்கள் தான் இஸ்ரேவேலுக்கு கிடைத்த ராஜாக்கள் எல்லாம் நல்லா இருந்தால் கூட பின்னாடி கெட்டு போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் அப்போயும் ஆண்டவர் சொன்னார் இவங்க கேட்டாங்க எல்லா ஊருக்கும் ராஜா இருக்குது எங்களுக்கு மட்டும் இல்லையே எங்களுக்கு ஒரு ராஜா கூடுன்னு கேட்டப்ப கத்தர் சொன்னால் அவனுக்கு ராஜா வேணாம் ஏன்னா அவன் ராஜா வானனா உன்னை கூஜா வாங்கிடுவான் அவன் ராஜா வானனா அவனுக்கு முன்னால் நீ ஓடணும் அவன் பல்லக்கில் உட்காந்துக்குவான் நீ அவனை தூக்கிட்டு போகணும் நீ ஒரு அடிமை மாதிரி ஆகிடுவா அவன் ராஜாவாக இருப்பான் ஊருக்கு ஒரு ராஜான் ஆகிடும் ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரே ஒரு ராஜாங்கிறது பைபிள் சத்தியம் இல்லை கடவுள் எல்லாரையும் ராஜாவாகணும்னு பார்க்குறார் நான் உன்னை ராஜா மாதிரி வைக்க விரும்புகிறேன் அதனால் உனக்கு ராஜாலாம் வானப்பா நானே ராஜாவாக இருக்கிறேன் அப்போ தான் நீங்கள்லாம் ராஜா மாதிரி இருப்பீங்க அந்த கேட்கல இல்லை இல்லை எல்லா ஊருக்கும் ராஜா இருக்குது அதனால் எங்களுக்கும் ராஜா வேணும் அப்படின்னாங்க சரின்னு கொடுத்தார் கொடுத்து அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது சவுல் ஆரம்பித்து அவங்க எதையும் ஆச்சுன்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் தாவி இது இன்னும் வருஷம் வரிசையாக வந்தாங்க சிலரெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லவர்கள் இருந்தாங்க ஆனால் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட ஆட்கள் அதில் இந்த யோசியாங்கிறவன் ஒரு நல்ல ராஜா அவனுடைய காலத்தில் அவன் கத்திரிக்கு பயந்து நடந்ததுனால அந்த தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது நல்ல காரியங்கள் நடந்தது ஆனால் அவனுடைய ரெண்டு மகன்கள் அவனுக்கு பிறகு ரொம்ப மோசமான ஆட்களாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஆட்சி நடத்தின போ
அந்த காரியங்கள் எப்படி மாறிச்சு என்ன ஆச்சுன்றத என் முதல் ரெண்டு மூணு வசனங்களில் நம்ம திட்டவட்டமாக பார்க்கலாம் முதல் வசனமே சொல்லுது இந்த தீர்க்க தரிசினி தரிசனமாய் கண்ட பாரம் அவனுக்கு ஒரு பாரம் ஒரு வேதனை அந்த தீர்க்க தரிசி அந்த வேதனையை தான் அந்த சிறிய தீர்க்க தரிசனத்தில் வெளிப்படுத்துகிறான் அந்த பக்கங்களில் அவன் சொல்கிறான் கத்தாவை மே நோக்கி கூப்பிடுறேன் கொடுமை நிமித்தம் நான் எது வரைக்கும் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன்றான் அப்போ கொடுமை நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தேசத்தில் கொடுமை நடக்குது ரட்சிப்பு இல்லை அதிலிருந்து அக்கிரமத்தை காண்பித்து நீ எனக்கு அக்கிரமத்தை காண்பித்து தீவினையை பார்க்க பண்ணுகிறது என்ன பொழுதன்னைக்கும் அக்கிரமத்தையும் தீமையும் தான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் அதுதான் நிற்கிது ஏன் இப்படி என்ன அதை பார்க்க வைக்கிறீர் அக்கிரமம் தீவினை கொடுமை மறுபடியும் மூணாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஞாலாம் வசனம் சொல்லுது நியாய பிரமாணம் பலனற்றதாகிடுச்சு அதாவது கடவுளுடைய கற்பனைகளை யாரும் கேட்குறதும் இல்லை அது கீழ்ப்படிகிறதும் இல்லை அதுபடி நடக்கிறதும் கிடையாது நியாயம் ஒருபோதும் செல்லாமல் போகிறது அது மட்டும் இல்லை தேசத்தில் தீர்ப்புகள் எல்லாம் புரட்டப்படுகிறது நியாயம் புரட்டப்படுகிறது நீதிமானை துன்மார்க்கன் வளைந்து கொள்ளுகிறான் துன்மார்க்கனுக்கு தான் அட்வான்டேஜாக இருக்குது நீதிமான் வந்து கஷ்டப்படுறான் இவங்க இதில் மாட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி தேசம் வந்து தலையிலாயிடுச்சு அக்கிரமம் பெருகுது அநியாயம் பெருகுது கொள்ளை கொடுமை இது பெருகுது அதனால் வேதனை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறான் பாருங்க நாம் ஒரு பாவ உலகத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் எப்போவுமே எல்லாம் நல்லா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகும்னு சொல்ல முடியாது அப்படி ஒன்றும் பெரிய கேரண்டியெல்லாம் கொடுக்க முடியாது நீ எப்போவுமே உனக்கு ரொம்ப நல்லா ஸ்மூத்தாக போயிடும் ஒன்றும் பயப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து தப்பு அதனால தான் சொல்லிட்டேன் பூரண சமாதானன்றது எல்லாம் ஸ்மூத்தாக போகிறதுனால உண்டார சமாதானம் இல்லை பிரச்சனை இருந்தாலும் உள்ளத்தில் சமாதானம் இருக்கிறது தான் பூரண சமாதானம் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தில் பிரச்சனைகள் வருவது ரொம்ப சகஜம் ஏன்னா பொல்லாத மனுஷர்கள்லாம் சில நேரத்தில் இப்போ சில பொறுப்புகளில் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஆகிடுது அப்போ வந்து பிரச்சனைகள் உருவாகுது நல்ல ஒளிமயமான எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம் திடீர்னு பார்த்தா எல்லாம் இருள்மயமாகிடுது நம்பிக்கையற்று போயிடுறோம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதாம் ஆண்டுகள்லேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுகள் வரை ஒரு பிரைட் ஹோப் இருந்தது ஜனங்களுக்கு ஒரு ஒளிமயமான ஒரு நல்ல எதிர்காலம் கிடைக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அந்த காலத்தில் உருவாச்சுன்றாங்க ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் உருவாகிடுச்சு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருச்சு பல இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டது பொருளாதாரம் பெருக ஆரம்பிச்சிருது ஓகோன்னு போச்சு எல்லாம் அப்போ ஜனங்க நினச்சாங்க நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்மளை விட நல்லா வாழ்வாங்க எல்லோரும் சமாதானம் இருக்கும் இந்த சண்டை அது எது யுத்தங்கள் இதெல்லாம் இருக்காது ரொம்ப நிம்மதியான நம்ம வாழலாம் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா போகும்னு தலை தூக்கி எல்லோரும் சந்தோஷப்படுற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் உலக மகா யுத்தம் வந்துருச்சு உலக மகா யுத்தத்தில் பெரிய நஷ்டம் போட்டு எல்லா தேசங்களும் அதில் யுத்தத்தில் ஈடுபட்டு பெரிய சீரழிவு ஏற்பட்டது அது முடிஞ்ச உடனே பதினெட்டில் அது முடிஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா இருபதாம் ஆண்டுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா த கிரேட் டிப்ரெஷன் அமெரிக்காவில் யூரோப்பில் எல்லாம் ஒரு துண்டு ரொட்டிக்கு லைனில் நிற்க வேண்டியதாக போச்சு இன்றைக்கி அவ்வளோ பெரிய பணக்கார நாடுகளாக இருக்கிறவங்க ஒரு துண்டு ரொட்டிக்காக லைனில் நின்று கஷ்டப்பட்டு பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதாக போச்சு அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இருபதுகளில் அது அது பல வருஷங்கள் தொடருச்சு அதனால் ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லை இதுலேருந்து மீளுவோமா வருவோமான்னு தெரில நாற்பதுகளில் பார்த்திங்கன்னா ஜனங்கள் குளிரில் பசியில் சாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐரோப்பாவிலெல்லாம் அது மட்டும் இல்லைனா ரெண்டாவது உலக மகாயுத்தம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஹிட்லருங்கிற எழும்பி ஆறு மில்லியன் ஜனங்கள் அறுபது லட்சம் பேரை வெறும் யூதரில் மட்டும் இல்லை அங்கே இருந்த குறவர்கள் மற்றும் உடல் ஊனமற்றவர்கள் சமுதாயத்துக்கு பிரயோஜனப்பட மாட்டார்கள் புத்தி வளர்ச்சி இல்லாதவங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் ஆஸ்பத்திரியில் வைக்கிறாங்க இல்லையா ஹோம்ஸில் வச்சுருக்காங்க எல்லோரையும் கொண்டு போட்டான் பாருங்கள் இவங்களாம் தேவையே இல்லை இவங்களால் நாட்டுக்கு பாரம் சொல்லி அவ்வளோ பேரை லட்சக்கணக்கான பேரை அப்படியே படுகொலை பண்ண ஒரு மசக்கர் இந்த காலத்தில் நடந்தது பயங்கரமாக இருந்திருக்குது பாருங்கள் அதுலேருந்து மீண்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் பல சவால்கள் பல பிளவுகள் ஏற்பட்டு இந்த கோல்டு வார்ன்ற இந்த பீரியட் ஆரம்பித்து அது வந்து அப்படியே யுத்த போக்குலேயே போயிட்டு இருந்தது எல்லாம் அப்போ யாருக்கும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஒன்றும் இல்லை பெரிய பிரமாதமான எதிர்காலம் நமக்கு கிடைக்க போகிறதுன்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தது ஒரு கடினமான சூழ்நிலையாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி நல்ல காலம் அந்த மாதிரி இல்லை அந்த அளவுக்கு மோசமாக இல்லை ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது ஒரு சமாதானமாக வாழ்கிறோம் அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து சமாதானமாக வந்து இங்கே உட்காந்து வசனத்தை கேட்டுகிட்டு இருக்கிறோம் சில பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல
நம்முடைய இருதயத்தை எப்பவும் அதுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள வேணுங்கிறத போதிக்கிறதுல வேதம் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது எப்போவுமே வேத வசனம் எந்த சூழ்நிலை எழும்பினாலும் அதில் நம்ம வெற்றிகரமாக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும் கடவுளுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேணும் அதுக்கு என்ன தேவைங்கிறத வேத வசனம் போதிக்குது அப்போ அதுக்கு ஒரு விதமான இருதயம் தேவை ஒரு விசுவாசம் உள்ள இருதயம் தேவை அதுக்கு ஒரு மனம் தேவை எண்ணங்கள் தேவை சிந்தனை தேவை அதுக்கு ஒரு விதமான ஒரு நாலேஜ் ஒரு அறிவு இதெல்லாம் தேவை வீடு ஞானத்தினாலே கட்டப்படுகிறது வேதத்தினால் நிலை நிறுத்தப்படுகிறது அறிவினாலே அது நிறைகளில் அருமையும் மென்மையுமான சகலவித பொருளும் நிறைந்திருக்குதுன்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்களா அப்படி தான் வீட்டையும் கட்டுறோம் நாட்டையும் கட்டுறோம் எல்லாத்தையும் கட்டுறோம் அப்படி தான் ஞானம் விவேகம் அறிவு இது ரொம்ப அவசியப்படுது ஏன்னா அதுதான் நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு நமக்கு ஆயத்தப்படுது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுமா அந்த பிஸ்னஸை குறித்து ஒரு அறிவு இருக்கணும் கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்கணும் நல்ல விவரங்கள் நல்லா தெரியணும் அதுக்குள்ளே ஆழமாக போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி சில காரியங்களை பார்த்து ஒரு அறிவோடு ஆரம்பித்தா தான் அதில் வெற்றி பெற முடியும் பாருங்கள் எல்லாமே அப்படி தான் ஒரு ஊழியமாக இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது திருமண வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நான் அடிக்கடி இந்த என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு அதுக்கு இதுக்கு போக வேண்டியதாக இருக்கு இல்லையா அங்கே பேசுவேன் நான் சொல்லுவேன் நான் அந்த மண மக்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறவங்க சொல்லுவேன் இப்போ இப்போ இருந்து சில மாதங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ ஒரு வேலை பண்ணுங்கள் இப்போ போய் பிஸியாக ஷாப்பிங்கில் இறங்கி ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினேன் பீரோ வாங்கினேன் கட்டில் வாங்கினேன் மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கினேன் அது வாங்கினேன் எனக்கு கார் வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அதெல்லாம் விடுங்க அது எப்போ வேணால் வாங்கிக்கலாம் நீங்களே சம்பாரித்து கூட வாங்கிக்கலாம் யாரும் வாங்கி தர வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க நல்லா யோசித்து பாருங்கள் நீங்களே வாங்கிக்கலாம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிச்சா நீங்கள் நல்லா வாங்கிக்கலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் அதில் தான் கவனத்தை செலுத்துகிறோம் ரொம்ப பாருங்கள் நான் என்ன சொல்கிறது அதெல்லாம் விடுங்க இதெல்லாம் போய் ஷாப் பண்ணி ஷாப் பண்ணி கால் கெடுக்க அங்கே நின்று வாங்கிறதுக்கு வேறு ஒரு விதமான ஆயத்தத்தை பண்ணுங்க நல்ல ஒரு மனது ஒரு வெற்றிகரமான விசுவாசம் உள்ள ஒரு இருதயம் அதை வளர்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு ஞானம் விவேகத்தை பெறுறதுக்கு என்ன படிக்கணுமோ என்ன தாராயணுமோ அதை ஆரம்பித்து படித்து இந்த காரியங்கள்லாம் அறிந்து கொள்கிறதுக்கு ஒரு பிரயாசத்தை எடுங்க எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு நாளைக்கு வெற்றியை தரப்போகுது பீரோ ஃப்ரிட்ஜு கட்டில் மெத்தை சோஃபா மோட்டர் சைக்கிள் முருகண்டு கார் முருகண்டு எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு விட்டால் எப்படி வாழ்கிறதுன்னு தெரியல அங்கே பிச்சுக்குது எல்லாம் எல்லாம் வாங்கியாச்சு இப்போ கட்டில் மெத்தையெல்லாம் திருப்பி கொண்டா வீரோ கொண்டா கொடுத்து எல்லாம் திருப்பி கொடு அப்படின்னு நீங்கள் இந்த பொருளெல்லாம் வேஸ்ட்டு பாருங்கள் முதல்ல வாழ்க்கையை எப்படி நல்லா வாழ்கிறதுன்னு அதில் கவனத்தை செலுத்துங்க அதுக்கு என்னெல்லாம் கற்றுக்கணுமோ அதுக்கு உங்களுடைய இருதயத்தையும் மனதையும் எப்படி ஆயத்தப்படுத்தணுமோ அப்படி ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அப்படிங்கிறத நான் போதிக்கிறது வழக்கம் ஏன்னா வேத வசனம் அப்படிப்பட்டது எப்போவுமே ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை நோக்கி நம்ம நடத்துக்குது வேதம் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்துது இன்றைக்கி எல்லாம் நல்லா இருந்தால் கூட சில நேரங்களில் அப்படி இருளான ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும்போது கெட்ட சூழ்நிலைகள் வரும்போது அதில் நாம் எப்படி வெற்றி பெறுவது அதனோடு எப்படி கடந்து போவது அந்த இருளை தாண்டி ஒளிக்குள்ளே எப்படி வர்றது எப்படி அந்த இடத்துல தாக்கி பிடிக்கிறது நிற்கிறது ஸ்திர மனதுடையவர்களாக இருப்பது மனத்திடன் உள்ளவர்களாக இருப்பதுங்கிறது வேதம் போதிச்சு நம்முடைய உள்ளத்தையும் மனதையும் ஆயத்தப்படுத்துகிறது வேதம் அதான் கிறிஸ்தவ போதனை பாருங்கள் இதுதான் கிறிஸ்தவ போதனுடைய அட்ராக்ஷன் இது ஒரு பெரிய கவர்ச்சிகாரமான அம்சம் கிறிஸ்தவ சபையின் அம்சம் அங்கே போனால் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமான காரியங்களை எந்த யூனிவர்சிட்டியில் நம்முடைய மனதை பற்றியும் இருதயத்தை பற்றியும் போதிக்கிறாங்க விசுவாசத்தை பற்றி எங்கே போதிக்கிறாங்க மனம் புதிதாகிறத பற்றி எங்கே போதிக்கிறாங்க கிடையாது ஆனால் சபையில் அது போதிக்கிறோம் அதனால தான் எல்லா யூனிவர்சிட்டியை விட பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இது ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு அதனால தான் மழை கொட்டோ கொட்டினாலும் இவ்வளோ பேர் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்தால் ஏதோ ஒரு நல்ல காரியத்தை இன்றைக்கு கேட்போம் கற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய வாழ்க்கை இதன் மூலமாக பெருமளவில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நல்லா இருக்கும் நம்முடைய எதிர்காலத்துக்கு இது நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் நீங்கள் பஸ் எடுத்து டாக்ஸி எடுத்து எல்லாம் எடுத்து ஓடி ஓடி வந்திருக்கிறீங்க இங்கே இல்லையா அப்போ வேத வசனம் அப்படிப்பட்டது இன்றைக்கி ஒருவேளை ஆபுக்கு காலத்தில் இருந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த கொடுமை அந்த தீவினை இங்கே சொல்லப்படுகிற கொள்ளை இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒருவேளை எல்லாம் ஸ்மூத்தாக போகிற மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் வேத வசனம் நம்ம எல்லா விதமான சூழ்நிலைக்கும் நம்முடைய இருதயத்தை பக்குவப்படுத்துகிறது ஆயத்தப்பட
வேத வசனம் இல்லையா அப்போ ஆபக்கூக்கில் காலத்தில் இருந்த காலம் ஒருவேளை இன்றைக்கி அப்படி மோசமான காலமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த சத்தியம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலோ அல்லது ஒரு சமுதாயம் என்கிற முறையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில காரியங்கள் சந்திக்கும் போது சில சவால்கள் ஏற்படும் போது இதை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் இன்றைக்கு ஆபக்கூக்கில் இதை நான் பிரசங்கம் பண்ண பிரசங்கம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இது உங்களை பலப்படுத்தும் இல்லையா சரி இதுதான் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையின் மத்தியில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதைத்தான் ஆபகுக்கு கண்டான் இதுதான் அவனுடைய சூழ்நிலை முதல்ல அவனுடைய சூழ்நிலை பா பார்ப்போம் என்ன நடந்தது அவன் காலத்தில் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம்னு சொன்னி அதை பார்த்தாச்சு இப்போ ரெண்டாவது காரியத்துக்கு போவோம் ரெண்டாவது வந்து இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்துட்டு ரொம்ப வேதனைப்பட்டு ஜபிக்கிறான் அவன் அவனுடைய ஜபத்தை கொஞ்சம் பார்ப்போம் அவனுடைய ஜபம் வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ஜபம் அதுலேருந்து சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் முக்கியமாக இந்த மூணாம் வசனமும் பன்னெண்டாம் வசனமும் ரொம்ப முக்கியம் மூணாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீர் எனக்கு அக்கிரமத்தை காண்பித்து என்னை தீவினை பார்க்க பண்ணுகிறது என்ன கொள்ளையும் கொடுமையும் எனக்கு எதிரே நிற்கிறது வழக்கையும் வாதையும் எழுப்புகிறவர்கள் உண்டு மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த கொள்ளை கொடுமை இதுதான் நடக்குது நாட்டில் அநியாயம் அக்கிரமம் இதுதான் நடக்குது கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லை நல்லவன் கஷ்டப்படுறான் கெட்டவன்லாம் வாழ்ந்துருக்கிறான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அதை கத்திரத்தில் கொண்டு போய் இவன் வந்து தைரியமாக இப்படி இருக்குது நீ ஒன்றும் செய்ய மாட்டேங்கிறீரா ரெண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் கத்தாவே நான் எது வரைக்கும் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன் நீ கேளாமல் இருக்கிறீரு இப்படி யாராவது ஜபம் பண்ணி கேட்டுறீங்களா நீ என்ன கேட்கவே மாட்டேன் சொல்லி இப்போ கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறேன் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் ஜபத்தை கேட்கவே மாட்டேங்கிறீரு கொடுமையின் நிமித்தம் நான் எது வரைக்கும் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன் நீ ரட்சியாமல் இருக்கிறீரு அப்படிங்கிறான் அப்போ அவனுடைய ஜபத்தில் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னென்னா அவனுடைய ஜபம் வந்து தைரியமான ஒரு ஜபம் கத்திரத்தில் பேசுகிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் இருக்கிறது அவனுக்கு ஒரு உணர்வு நிச்சயம் அவனுக்குள்ளே இருக்குது நான் எங்கள் அப்பா அவர் நான் அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்பேன் நான் பேசுவேன் அவர்கிட்ட என்ன நான் வந்து கேட்பேன் ஏன் ஒன்று கண்டுக்காமல் இருக்கிறார் இவ்வளோ நடக்குது நாட்டில் அநியாயம் எப்படி நடக்குது என் தேசமே அழிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்குது அவனுடைய காலத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது கேட்குறதுக்கே கடவுள் இல்லையா கடவுள் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாதா இதை தடுத்து நிறுத்தக்கூடாதா அவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு தைரியமாக பேசுகிறான் பாருங்கள் தைரியம் மட்டும் இல்லை உண்மையாகவும் பேசுகிறான் உண்மையாகவும் பேசுகிறான் உள்ளத்தில் ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே ஒன்று பேசுகிறது கிடையாது நான் வளர்ந்து வந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க கடவுளை கேள்வி கேட்கறதுக்கு நீ யார் கடவுளை கேள்வி கேட்குற வேலை வச்சுக்காது கடவுளை கேள்வி கேட்கறதுக்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அதனால் ஏதாவது கெட்டது நடக்கும்போது வாய் முடிஞ்சு பேசாப்பு ஏன்னா நீ எந்த கேள்வியும் கேட்கவே முடியாது நீ யார் அவர் யார் அவர்கிட்ட போய் கேள்வி கேட்டால் தொலைச்சி விடுவார் ஒன்று அப்படின்னாங்க அதனால் நாங்கள் இந்த கேள்விகள் உள்ள கொந்தளிக்கும் என்ன கடவுள் இவர் இப்போ கடவுள் எனக்கு தேவையா இதுக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போகணுமா நான் இதுக்கு பைபிளில் நான் வாசிக்கணுமா இதுக்கு நான் ஜபம் பண்ணுமான்னு இருக்கும் உள்ள உள்ள ரொம்ப கோபமாகவே இருக்கும் எரிச்சலாகவே இருக்கும் என்ன அப்படி பண்ணிட்டார் ஆண்டவர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஆனால் கேள்வி கேட்கக்கூடாது கேட்டால் வச்சு சாத்தி விடுவார்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க ஊதி விடுவார் கேட்டால் நீ அழிஞ்சு போயிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விதங்களில் சொல்லி வச்சுருந்தாங்க பாருங்கள் அதனால் மரியாதையாக பேசாமல் இருந்தோம் அது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கிறிஸ்தவ ஒரு போதனை இல்லையா அதாவது அவங்க சொல்கிறது எனக்கு விளங்குது கடவுள் யார் நீ யார் அவர் யார் நீ கேள்வி கேட்குது நீ ஒரு சாதாரண மனுஷன் அவர்கிட்ட போய் கேள்வி கேட்டுருக்கலாமா மரியாதையை பேசு அப்படின்றாங்க எனக்கு விளங்குது அது அதில் சில நல்ல காரியங்களும் இருக்குது அது விளங்குது ஆனால் அந்த கடவுளை கேள்வி கேட்க முடியாதுங்கிறது அது அவ்வளவு இதாக இல்லை ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாவது விதத்தில் இன்னொரு விதத்தில் சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க யாருங்கன்னா உங்கள மாதிரி ஆட்கள் நல்லா படித்த ஆளுங்க கொஞ்சம் வசதியெல்லாம் இருக்குது அவங்களுக்கு அறிவு இருக்குது அவங்க அறிவு மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் அவங்க சொல்கிறேன் நான் ஏன் கேள்வி கேட்கக்கூடாது நான் கேட்பேன் நீங்கள் அப்படி தானே பேசுவீங்க நான் ஏன் கேள்வி கொடுக்க நான் கால் கடவுளை கேட்பேன் ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது அவர் கேட்க மாட்டாரா இதெல்லாம் செய்கிறாரு அவர் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லையா அவர் என்ன கடவுள் அப்போ இதை கேட்டால் கேட்கக்கூடாதுன்றீங்க அது இப்படி கேட்காமல் இருக்கிறது நான் கேட்பேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா நமக்கெல்லாம் அந்த அறிவின் மேலே ஒரு நம்பிக்கை நம்ம சொந்த உரிமை நம்முடைய இது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு வாய் திறந்து நம்ம பேசணும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு நினைக்கிற ஆட்கள் ஆனால் இவன் வந்து இந்த ரெண்டு
இதனால தான் நான் கோயிலுக்கு போகிறது இல்லை இதனால தான் பைபிள் வாசிக்கிறது இல்லை இதனால தான் ஜவம் பண்ணுறது இல்லை இதனால தான் கத்தர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை விட்டுட்டேன் நான் ஆமாம் முன்னே ஏசநாதரை நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ நம்புறது இல்லை நான் ஏன்னா பாரு எவ்வளோ அக்கிரமம் நடக்குது அவர் என்ன பா எதாவது பண்ணாரா நான் எவ்வளோ ஜவம் பண்ணியிருப்பேன் எதாவது பண்ணாரா என் குடும்பத்திலே எப்படி ஆயிடுச்சு எங்கள் வீட்லேயே எப்படி ஆயிடுச்சு எங்கள் ஊர்லேயே எப்படி ஆயிடுச்சு இவரை எதுக்கு நான் நம்பணும் இப்படிப்பட்ட கடவுள் யாருக்கு தேவை அதனால தான் நான் இப்போது கத்திரை பின்பற்றுறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க ஆபக்கூக்குங்கிறவன் ரெண்டு டைப்புமே கிடையாது கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்ற டைப்பும் கிடையாது இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால நான் கத்திரை விட்டு தூரமாக போயிடுவேன் அவரை கீழ்ப்படிய மாட்டேன் அவர் வழியில் நடக்க மாட்டேன் அவரை நம்ப மாட்டேன்னு சொல்கிற ஆளும் கிடையாது ஏன்னா பன்னெண்டாம் வசந்தத்தில் பாருங்கள் இன்னும் ஜபத்தில் ரொம்ப ஆழமாக போகிறாங்க அங்கே சொல்கிறான் கத்தாவே நீ பூர்வ காலம் முதல் என் தேவனும் என் பரிசுத்தமானவர் அல்லவா பூர்வ காலம் முதல்னா காலாகாலமாக ஆதி காலத்திலிருந்து நித்திய நித்தியமாக நீர் என் தேவன் நீர் என் பரிசுத்தர் அல்லவா அப்படிங்கிறான் இது வந்து தமிழ்லேயும் சரி இங்கிலீஷ்லேயும் சரி எந்த மொழிபெயர்ப்புமே சரியாக வரலன்றாங்க எவ்வளோ மொழியில் தெரிந்த ஒரு ஆள் இதை பற்றி எழுதுகிறார் பாருங்கள் அவர் சொல்கிறாரு இந்த கேள்வி ஏதோ ஒரு சும்மா விசாரிக்கிற மாதிரி நீர் வந்து காலகாலமாக இருக்கிற கடவுள் அல்லவா நீர் பரிசுத்தர் அல்லவா அப்படின்னு ஏதோ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கேட்குற மாதிரி இருக்குது கிடையாது இட் இஸ் அ பனிஷிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றார் பனிஷிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட தேவனை திட்டுற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அவன் என்ன சொல்ல வரான்னா ஆமாம் நீர் பெரிய காலகாலமாக இருக்கிறவர் பெரிய அனுபவம் இருக்குது எல்லாத்தையும் அறிஞ்சவர் பெரிய ஞானின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் நீ பெரிய பரிசுத்தர்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பரிசுத்தர்னா தப்பே எதுவும் பண்ண மாட்டேது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணுற ஆள் அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அப்படி பண்ணிவிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கேள்வியில் ஒரு நெகட்டிவ் டோன் இருக்குது அப்படின்றாங்க அது வெளியே வரலை சரியாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணப்படலைன்றாங்க ஒரு சாதாரண ஒரு கேள்வி மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ட்ரான்ஸ்லேஷனு அந்த கேள்வியில் ஒரு நெகட்டிவ் டோன் இருக்குதுன்றாங்க தொண்ணூத்தாறு முறை அல்லவா அல்லவான்ற வார்த்தை இங்கிலீஷில் ஆர் யூ நாட் அப்படின்னு வருது இல்லையா அது வந்து தொண்ணூத்தாறு முறை பயன்படுத்தப்படுது தான் தொண்ணூத்தாறு முறையில் முக்காவாசி தடவை அதை பயன்படுத்தும் போதெல்லாம் ரெண்டு பேர் ரொம்ப சூடான ஒரு தர்க்கத்தில் ஈடுபடும் போது சண்டை போடும்போது பேசுகிற வார்த்தையாக அது அல்லவா அல்லவான்னு யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை சண்டையில் வர்ற வார்த்தை அப்போ கிட்டத்தட்ட ஆண்டவர்கிட்ட மல்லு கொடுத்துட்டு நிற்கிறாமல் இப்போ நீ நித்திய நித்தியமாக இருக்கிற கடவுள் அல்லவா நீ பெரிய பரிசுத்தருன்றாங்களே அப்படி தான் நான் எவ்வளோ நாள் நினச்சிட்டு இருந்தேன் என்ன எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதான் பாவத்தை நோக்கி பார்க்கக்கூடாத சுத்த கண்களை உடைய தேவன்னு சொல்கிறாங்களே அடுத்த வசனத்தில் சொல்கிறான் நான் அப்படி இல்லை நினச்சோம் ஆனால் என்ன சதா இந்த கொடுமையும் கொள்ளையும் பார்க்க வைக்கிறீரு நான் என் கண்ணார் இதை தானே தினந்தோறும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் காலையும் மாலையும் இதைத்தானே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதில் நடுவில் தானே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஏன் என்ன பண்ணுறீர் நீர் உண்மை பற்றி சொல்லப்பட்டதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி அந்த ஒரு டோன் அதில் இருக்குது அப்படின்றாங்க ஆண்டவரை கொஞ்சம் மரியாதை குறைவா கிட்டத்தட்ட அந்த லெவலுக்கு வர்ற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கு நெருங்கி வந்துட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு டோனில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறான்றாங்க அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அது அப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு காரியமும் இங்கே வழங்குது அது என்ன அதாவது இவ்வளவு சூழ்நிலையிலையும் கடவுள் ஒன்றுமே பதில் செய்யலை இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இதை பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு அவர் எதுவும் செய்யலைன்னு இவன் நினைக்கிறதுனால கத்தரை விட்டு தூரம் போயிடுவோம் இவர் கீழ்ப்படியாமல் போயிடுவோம் இனிமேல் நம்பாமல் போயிடுவோம் இவர் இருந்து வேஸ்ட்டு இவரை நான் நம்ப போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கும் அவன் வரவில்லை இவன் ரெண்டு டைப்பும் கிடையாது கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்ற சொல்கிற டைப்பும் கிடையாது இல்லை இப்படிலாம் நடக்கிறதுனால நான் கடவுள் நம்ப மாட்டேன் நான் கேள்வி கேட்பேன் இவர் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிற டைப்பும் கிடையாது ஒரு பக்கம் அவனுக்குள்ளே ஒரு எரிச்சல் ஒரு இது இருக்குது கோபம் இருக்குது உள்ள இருந்தாலும் அவன் ஒன்றை உணர்கிறான் என்ன உணர்கிறான் இவர் கூட இருக்கும்போதே நம்ம வாழ்க்கை எவ்வளோ அங்கலாய்ப்பாக இருக்குது காரியங்கள் வழங்க மாட்டேந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறோம் இவர் இல்லாமல் வாழ்ந்தால் தொலைஞ்சோம் நம்ம அதனால் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் இவரை விட்டுறக்கூடாது அவனுக்கு உள்ள ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் அவனுக்கு தெரியுது இவர் கடவுள் ஆதி காலங்களில் இருந்து அவர் இருக்கிறவர் என்னை விட ரொம்ப அனுபவம் மிக்கவர் பல விவரங்கள் அவருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாததெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் நித்திய காலமாக காலாகாலமாக அவர் தேவனாக இருக்கிறார் அவர் என்னுடைய பரிசுத்தர் அவர் அந்த நீர்
அவர் நித்திய நித்தியமாக இருக்கிற அவர் பெரிய அளவு அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் பரிசுத்தர் அவர் தப்பே செய்ய மாட்டாருங்கிறதும் உள்ளே இருக்குது அவனுக்குள்ள அதுவும் உள்ள இருக்குது அதனால் கடவுளை விட்டு தூரமாக போயிடணும் அவரை இனிமேல் நம்பக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமும் அவனுக்குள்ள இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் இருக்கிற மாதிரியே தெரியலாது எந்த இண்டிகேஷனும் அவனுக்குள்ள இல்லை கத்திரை விட்டு தூரமாக போயிடலாங்கிறதுக்கான எந்த இண்டிகேஷன் அவனுக்குள்ள இல்லை இந்த ரெண்டு டைப்புமே கிடையாது அவன் அவன் என்ன டைப்பு சரி நடக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல கடவுள்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி நிறையா இருக்குது அவரை பார்த்தனா கண்டிப்பாக விட மாட்டேன் நான் கேள்வி கேட்டால் தான் தீருவேன் இது என்ன அநியாயமாக இருக்குது அப்படி இருக்கு அதே நேரத்தில் அவர் கடவுள்ன்றதும் எனக்கு தெரியுது அதே நேரத்தில் எனக்கு தெரியாத நிறைய காரியங்கள் அவர் தெரியும் அவர் பரிசுத்த தப்பே செய்ய மாட்டார்ன்றதும் எனக்கு உள்ளூரை வழங்குது ஆகவே நான் அவரை விட்டு போக போகிறதில்ல அப்படிங்கிற டைப்பு இந்த ரெண்டு டைப்பும் கிடையாது இவன் ஒரு புது டைப்பு வந்து எனக்கு கோமாக தான் இருக்குது கடவுள் ஏன் இப்படிலாம் பா கண்டுக்காமல் இருக்கிறார் இவ்வளோ அக்கிரமத்தை கேட்குறது இல்லையா விசாரிக்கிறது இல்லையா நிறுத்துறது இல்லையா கோமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் வேறு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அவரை விட்டு வேணான்னு போகிறதும் ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது வேணான்னு போனால் நான் தொலைஞ்சிருவேன் எனக்கு வாழ்க்கையே கிடையாது அவர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது அவரை நம்பி வாழும்போதே எனக்கு இவ்வளோ குழப்பமாக இருக்குது அவர் இல்லைனா கொஞ்சம் கூட ஆறுதல் எனக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்லி அவருடைய ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் தீர்மானிக்கிறான் இது மாதிரி நிறைய பேர் பைபிளில் பாசிக்கிறோம் நம்ம சில சங்கீதங்களில் சங்கீதக்காரன் பேசுகிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் முப்பத்தொம்பதாம் சங்கீதத்தில் பதிமூணு வசனங்கள் இருக்குது அந்த பதிமூணாம் வசனம் ஜபத்தின் முடிவு அதெல்லாம் ஜபம் தானே சங்கீதமெல்லாம் ஜபம் தான் கத்திரத்தில் பாடும்படியாக எழுதப்பட்ட ஜபங்கள் அதனால தான் ஜபத்தில் அதை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த ஜபத்தை முடிக்கும் போது எப்படி திரும்ப முடிக்கிறான் நியூ லிவிங் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனில் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா அதை மற்ற டிரான்ஸ்லேஷனில் சரியாக வரல அதனால தான் பைபிளை வாசிக்கும் போது சில நேரத்தில் சில டிஃப்ரெண்ட் மொழிபெயர்ப்பில் வாசிக்கிறது பெட்டர் அப்போ நியூ லிவிங் டிரான்ஸ்லேஷனில் வாசிங்கன்னா எப்படி திரும்ப முடியுது அது லீவ் மீ அலோன் இப்படி ஒரு ஜபத்தை கேட்டுருக்கீங்களா நீங்கள் போதும் ஆளை விடும் ஆமேன் ஜோகம் பண்ணிக்கிட்டே வந்து ஆளுக்கு ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனு ரொம்ப கோபம் இப்படி வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நடக்குது ஒரு ஒன்றுமே பண்ணலையே அப்படின்னு ஒரு எரிச்சல் கோபம் கடவுள் மேலே ஜோகம் பண்ணிட்டே வந்து ரொம்ப கோபம் புத்திருச்சு லீவ் மீ அலோன் ஆளை விடும் போதும் அப்படிங்கிறான் எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம் லீவ் மீ அலோன் ஸோ ஐ கேன் ஸ்மைல் அகேன் என்ன ஆளை விடுமையா நான் திரும்ப கொஞ்சமாவது ஒரு சிரிப்பாவது எனக்கு உண்டாகட்டும் ஒரு சந்தோஷமாக எனக்கு வரட்டும் ஆளை விடும் அதாவது இவன் சந்தோஷத்துக்கு அவர் தான் தடைன்ற மாதிரி பார்க்குறான் இவரால் தான் என் சந்தோஷமே கேட்டுச்சு இவர் போனார்னாலே எனக்கு சந்தோஷம் வரும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டான் ஆளை விடும் நான் கொஞ்சமாவது ஒரு புன்னகையாவது எனக்கு வரும் அப்படின்றான் சோதர் ஐ கேன் ஸ்மைல் அகேன் பிஃபோர் ஐம் கான் அண்ட் எக்ஸிட் எக்ஸிஸ்ட் நோ மோர் நான் முற்றிலுமாக ஒழிஞ்சு இல்லாமல் போகிறதுக்கு முன்னால் என்னை ஆளை விட்டு நீ போ போ அப்படின்றான் எவ்வளோ கோபம் இருக்கும் பாருங்கள் அவனுக்கு எவ்வளோ எரிச்சல் அவனுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள் டெரிக் கிட்னர்னு ஒரு இங்கிலீஷ் ரைட்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அழகாக விளக்க உரையெல்லாம் எழுதுகிறவர் சங்கீத புஸ்தகத்தை பற்றி விளக்க உரை எழுதுகிறார் அவர் ரொம்ப சிறப்பாக இதை எழுதுகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் த வெரி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சச் ப்ரேயர்ஸ் இன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இஸ் அ விட்னஸ் டு காட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் that he knows how we speak when we are desperate nama romba sanjala padumbodu or nambiketra soolnil irukumbodu nama eppadi pesuvom abingiradha kathar nalla purinju vechirukkar nu kaatradhukke indha jama bible la irukudendraar nalla yosthu paathireengala avar solraaru kadavul yaar ivan yaar aapu kookendra or chinna or kosu mari kadavul paarvai illa ivan pattu tattara mudichirudhu ivan vaalkka enna pesura nee vaaya moodundana இவன் வாயை திறக்க முடியாது அப்புறம் ஆளை செத்தே போயிடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு இவன் ஒரு பொருட்டே கிடையாது கடவுளுடைய பார்வையில் கடவுளை ஒன்று ஒரே நிமிஷத்தில் தீர்த்து கட்டிடலாம் இவன் பேசுகிற பேச்சுக்கு ஆனால் கடவுளை ஒன்று கொல்லலையே காட் டிட் நாட் ஸ்மைட் ஹிம் அவனை கொல்லாமல் விட்டது மட்டும் இல்லை என்ன பண்ணுறாரு அவன் பண்ண ஜபத்தை கோபமாக பண்ண இந்த ஜபத்தை ஆமாம் நீ பெரிய எதுன்னு நினச்சேன் நான் நீ அவங்க எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சேன் நீ பெரிய பரிசுத்தர் நினச்சேன் கட்சியில் எப்படி நடக்குது அப்படி பண்ணான் நீ ஜபம் ஒரு மாதிரி நிந்திக்கிற மாதிரி அந்த ஜபத்தை எடுத்து பத்திரமாக இதில் எழுதி வச்சு பரிசுத்தாவியானவரை கொண்டு இதில் எழுதி வச்சு என்ன மாதிரி பிரசங்கியார்கள் இத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு இதை எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணுவோன்னு தெரியும் அதுக்குன்னே எழுதி வச்சுருக்கிறார் நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமாயா இந்த ஜபத்தை வச்சு என்னத்தை சொல்லி தர போகிறீங்க இந்த ஜப
என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு என்ன சொல்லு என்னத்தை சொல்லுவீங்க இந்த ஜபத்தை வச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் என்னத்தை சொல்லுவேன்னா இதை தான் சொல்லுவேன் கடவுள் என்ன சொல்ல வர்றாரு அவனுக்கு இந்த ஜபத்தை ஏன் இங்கே எழுதி வச்சார் எதுக்கு நம்ம இன்னைக்கு வாசிக்கிற மாதிரி இது இங்கே இருக்குது எதுக்கு இதை பதிச்சு வச்சுருக்காரு இங்கே பத்திரமா எதுக்கு நம்ம இதை வாசிக்கிறோம் இதை தியானிக்கிறோம் இதில் இருந்து என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் இதை வாசிக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் இவருடைய தேவனாக இப்படிப்பட்ட ஆட்களுடைய தேவனாக இருக்கிறேன் ஏன் ஏதோ அவர்கள் எப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம்ன்றதுனால நான் தேவன் கிடையாது சில நேரத்தில் கொஞ்சம் கடுமையாக பேசுகிறானு இந்த ஆளுங்க வேண்டாதெல்லாம் பேசுகிறாங்க சில நேரத்தில் அவங்களுக்கு எரிச்சல் வருது கோவம் வருது ஹாப்பியாக இல்லை எல்லா நேரத்துலேயும் ஒரே மாதிரி ரொம்ப ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அல்ல இல்லையான்ட்டு வர்றது இல்லை திட்டிக்கிட்டும் வர்றான் சில நேரத்தில் இருந்தாலும் நான் அவருடைய தேவனாக இருக்கிறேன் அவர்கள் எப்போதும் ரொம்ப மனநிலையில் ரொம்ப சீராக இருந்து கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டு ஒழுங்காக இருக்கிறதுனால நான் அவர்களை அன்பு கூறுறது இல்லை ஏன்னா அவர்கள் கரெக்டாக இருக்கிறது இல்லை நிறைய நேரத்தில் ரொம்ப கோளாறுகள் இருக்குது ரொம்ப தவறுகள் இருக்குது இந்த மனிதர்களத்தில் ஆனாலும் அவர்களை நான் அன்பு கூறுறேன் அது மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையும் அவர்கள் சரியாக ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை இன்னும் கேட்டால் எல்லாத்தையும் தப்பாக செய்கிற ஆளுங்களும் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நான் அவர்களை அன்பு கூறுறேன் ஏன் அவள் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப கரெக்டாக பேசுகிறாங்க கரெக்டாக இருக்கிறாங்கன்றதுனால நான் அன்பு கூறல நான் எதனால் அவர்களை அன்பு கூறுறேன்னா என்னுடைய கிருபை நிமித்தமாக அவர்களை அன்பு கூறுகிறேன் அதனால தான் ஒரு இங்கிலீஷ் சாங் ரைட்டர் இப்படி எழுதினார் ஆண்ட்ரே க்ரௌச் என்ற ஒரு ஆள் எழுதினார் பாருங்க அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ டோன்ட் நோ வை ஜீசஸ் லவ் மீ ஏசு என்னை ஏன் நேசிக்கிறார்ன்றது எனக்கு தெரியல ஐ டோன் நோ வை ஹி ரியலி கேட் என்னை பற்றி ஏன் கருசன உள்ளவராக இருக்கிறார்ன்ற வழங்கல எனக்கு ஐ டோன் நோ வை ஹி சாக்ரிஃபைஸ் திஸ் லைஃப் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை எனக்காக ஏன் மறிக்க ஒப்பு கொடுத்தாருன்னு தெரியல எனக்கு ஓ பட் ஐம் கிளாட் ஐம் கிளாட் ஹி டேட் சொல்கிறான் எனக்கு தெரியல எதுக்கு என்ன அன்பு உந்தார் என்ன பற்றி கரிசனம் உள்ளவராக இருக்கிறார் எனக்காக ஏன் செத்தார்னு எனக்கு வழங்கலை என்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் அவர் அது செஞ்சார் அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்றான் அப்படி தான் நானும் உணர்கிறேன் கத்தர் கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவருடைய கிருபையை நாம் காணும்படி அவருடைய இறக்கத்தை நான் காணும்படி உங்கள் பிள்ளை வந்து உங்களை கோவத்தில் சூழ்நிலை விளங்காமல் சில காரியங்கள் அவனுக்கு புரியாமல் முதிர்ச்சியற்றவனாக சில நேரத்தில் எதையாவது பேசிட்டா அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் கொண்டுட மாட்டீங்க பிள்ளைய அதனால் கையை ஓடிச்சிடுவோம் காலை ஓடிச்சு உடனே என்ன பண்ணுறோம் பாருன்னு ஒன்று கிளம்பவே மாட்டீங்க உண்மையான தகப்பராக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க பொறுமையோட கொஞ்சம் சகிச்சுக்குவீங்க அதை ஏன்னா அவனுக்கு ஒன்றும் விளங்கலை விளங்காமல் பேசுகிறான் அப்படின்றது தெரியுது அன்பு கூறுறீங்க ஏன்னா நீங்கள் பெத்த பிள்ளை அவனுக்காக நீங்கள் கரிசனை கொண்டிருக்கிறீங்க அவனுக்கு நல்லதை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க அவன் நினைக்கிறான் நீங்கள் தீமை செய்ய விரும்புகிறீங்கன்னு நம்ப மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் தான் பொறுத்து கொண்டு அவனுக்கு விளக்கம் சொல்ல போகிறீங்க கத்தர் அதை காட்டணும் கோடி மடங்கு நல்லவராக இருக்கிறார் அதை காட்டுறதுக்காகவே வேண்டிய ஜபம் இங்கே எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ கத்திரத்தில் கேள்வியே கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற ஆளுடைய பாயிண்ட் எனக்கு விளங்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் எனக்கு ஒன்று விளங்குது இந்த தேவன்கிட்ட நான் ஃப்ரீயாக வந்து தைரியமாக பேசவும் செய்யலாம் என் மனசில் இருக்கிற மன குமுறல்களை நான் பேசலாம் இவர் நல்ல பரலோக தகப்பன் இவர் கிருபை உள்ளவர் என்னை புரிஞ்சுக்கிறாரு என்னுடைய ஆதங்கத்தை புரிஞ்சுக்கிறாரு நான் அவர்கிட்ட பேசும்போது கவனிக்கிறாரு என் உள்ளம் அவருக்கு புரியுது என் மனது அவருக்கு விளங்குகிறது அதனால் கேள்வியே கேட்க முடியாது கேட்கக்கூடாதுங்கிறது அவ்வளோ சரியில்லை நான் கண்டிப்பாக என் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து ஓப்பனாக பேசலாம் இந்த கேள்வியே கேட்கக்கூடாதுன்ற ஆளுங்க கோபம் இருப்பான் ஆண்டவர் பேரில் பல்ல கட்சி ஸ்தோத்ரம் 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 மலை இல்லையா ஆண்டவரை பிடிக்கல ஆண்டவர் மேலே கோபம் கோயிலில் வந்து நின்றுட்டு பாட்டை பாடுறதே வேறு விதமாக இருக்கும் முறைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லாம் ஏன்னா ஆண்டவர் மேலே கோபம் பாட்டையும் பாடி அவன் இல்லைனா பாஸ்டர் பாத்திரம் ஆதி அன்பு எங்கே உன்னை வாந்தி பண்ணி போடுவேன் எதையாவது உன்னை சொல்லி தொலைச்சார்னா பிரச்சனையாக இருக்குமே சொல்லிட்டு ஒரு ட்ராமா ஒன்று போடுவாங்க உள்ளே ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒன்று பேசுவாங்க அப்படி இருக்க வேண்டியதில்லை தைரியம் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம தைரியமாக பேசலாம் அதே நேரத்தில் உண்மையை பேசலாம் ஆண்டவர்கிட்ட நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறத ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம பேசலாம் அவர் நம்ம புரிந்து கொள்ளுகிறார் எவரும் புரிந்து கொள்ளாத அளவுக்கு அவர் நம்மை புரிந்து கொள்ளுகிறார் நம்ம ஆற்றுவார் நம்மை தேற்றுவார் நமக்கு பதில் சொல்வார் நம்ம நடத்துவார் என்கிறது இந்த ஜபத்தில் விளங்குகிறது அப்போ பிரச்சனையை பார்க்குறான் 
ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை அந்த மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் கத்திரை விட்டு நான் தூரம் போக மாட்டேன் அவர் தான் என் தேவன் என் பரிசுத்தர் அவர் அவர் என்னுடைய நித்திய தேவன் காலாகாலமாக என்னுடைய தேவன் என்னுடைய பரிசுத்தர்னு சொல்லுகிறான் மூணாவது கத்தரிப்பாக அவனுக்கு பதில் சொல்கிறார் சூழ்நிலையை பார்த்தாச்சு அந்த சூழ்நிலையின் மத்தியில் வேண்டிய ஜபத்தை பார்த்தாச்சு இப்போ அவனுடைய ஜபத்தை கேட்ட ஆண்டவர் எனக்கு பதில் சொல்கிறார் இந்த பதிலை பார்ப்போம் ஆபக்கு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களில் பதில் இருக்குது அதாவது அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் இருக்குது நான் பதினொன்று வரைக்கும் வாசிக்க போகிறது ஏற்கனவே வாசித்தாச்சு அஞ்சு ஆறு வாசித்தா போதும் மீதி எல்லாம் அதனுடைய மேல் விளக்கங்கள் அதெல்லாம் அஞ்சு ஆறு வாசிக்கிறேன் கத்தர் பதில் சொல்கிறது இவன் பிரச்சனை என்ன கொடுமை கொள்ளை தான் நடக்குது அநியாயம் தான் நடக்குது நீர் எங்களை ரட்சிக்க மாட்டேன்றீர் இதுலேருந்து விடுதிக்க மாட்டேங்கிறார் இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே பேசாமல் இருக்கிறீர் இந்த கொடுமையெல்லாம் என்னை பார்க்க வைக்கிறீர் நான் முழுக்க இதில் தான் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேங்கிறீர் நான் ஜபத்தின் மேலே ஜபம் பண்ணுறேன் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய குறை கத்தர் என்ன பதில் சொல்கிறார் பாருங்கள் சொல்கிறாரு நீங்கள் புறஜாதிகளை நோக்கி பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு பிரமியுங்கள் விவரிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் விசுவாசியாத ஒரு கிரியை உங்கள் நாட்களில் நடப்பிப்பேன் அதாவது ரெண்டு காரியம் இங்கே பார்க்கலாம் ஒன்று நான் வந்துட்டு ஒன்று சொல்ல போகிறேன் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறேன் ஆமாம் நீ ஜோமெண்ட்டே இருக்கிற ஏதோ ஒன்று செய்ய சொல்கிறேன் என்ன இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி இதை பதில் கொடுக்கும்படியாக ஏதோ ஒன்று செய்ய சொல்கிறேன் நான் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறேன் உன் காலத்தில் அதை செய்ய போகிறேன் நிச்சயமாக செய்வேன் நீ அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய போகிறேன் ஆனால் என்ன பிரச்சனை இதில்னா அதை உனக்கு இப்போ சொன்னால் உனக்கு விளங்காதேன்றார் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு உனக்கு சொன்னால் உனக்கு விளங்கவே விளங்காது பா அதுதான் பிரச்சனை உன் ஆதங்கம் உன் கோபம்லாம் விளங்குது நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் ஏதோ ஒன்று செய்கிறேன் இந்த பிரச்சனைக்கான உண்மையான தீர்வை கொண்டு வர்றதுக்கு நான் வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் அதை உன்கிட்ட விளக்கி சொன்னாலும் விவரித்து சொன்னாலும் விசுவாசியாத ஒரு கிரியை உங்கள் நாட்களில் நடப்பிப்பேன் புறஜாதிகளை நோக்கி பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு பிரமியுங்கள்ன்றார் புறஜாதிகள்னா பக்கத்தில் இருக்க தேசங்களை சொல்கிறார் அவர்களை பார்த்து அவர்கள் மத்தியில் அவர்களை கொண்டு நான் செய்ய போகிற செயல்களை கொஞ்சம் பாரு கவனி என்ன பண்ணுறேன்னு பாரு இந்த தேசங்களை எப்படி பயன்படுத்துகிறேன்னு பாரு பிரமிப்போட பாரு நான் பெரிய தேவனாகிய கத்த பெரிய ஞானி நான் ஒரு பெரிய பிளானோட காரியத்தை செய்ய போகிறேன் ஆனால் இப்போ முழு விவரத்தையும் உனக்கு சொன்னால் உனக்கு சுத்தமாக விளங்காது அப்படிங்கிறார் புறஜாதிகள்னாலே அவங்க ரொம்ப இலக்காரமாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க யூதர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் யூதர்கள் தான் தேவனுடைய மக்கள் அவர்கள் பரலோகத்துக்காகவே பிறந்திருக்கிறாங்கன்னு நினைப்பு புறஜாதிகள்லாம் நரகத்துக்கு விறகு தேவை அதனால் மற்ற ஜாதிகாரங்கள்லாம் பிறந்திருக்கிறாங்க நரகத்தில் எரியறதுக்கு விறகுக்காக பிறந்திருக்காங்கன்ற மாதிரி அப்படியே எண்ணாங்க அப்படியே சில எழு இதெல்லாம் படிச்சுருக்கேன் நான் அப்படியே யோசிக்கிற ஒரு காலம் வந்துருச்சு புறஜாதிகள் வரும் நரகத்துக்கு போகிறவேன் நம்ம தான் பரலோகம் நமக்கு தான் ரட்சிப்பு நமக்கு தான் பரலோகம் அப்படின்னு நினச்சி வந்தாங்க சொல்கிறாரு நீ அப்படி நினைக்கிற அவனை ஏழனமாக நினைக்கிறான் அவனை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் பாரு பிரமிச்சு போயிடுவேன் நீ அவனை எப்படியெல்லாம் நான் பயன்படுத்துகிறேன் என்னுடைய கருவியை எடுத்து அவனை பயன்படுத்த போகிறேன் நீ அதை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டு போவேன் இப்போ சொன்னால் அவனுக்கு முழு விவரம் விளங்காது அப்படிங்கிறார் அது முதலாவது காரியம் ரெண்டாவது என்ன செய்ய போகிறன்றத ஒரு குழுவும் கொடுக்குறார் என்ன செய்ய போகிறாரோ ஆறாம் வசனம் சொல்கிறார் இதோ நான் கல்தேயரனும் கொடிதும் வேகமான ஜாதியாரை எழுப்புவேன் கல்தேயர்னா பாபிலோனியன்ஸ் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் என்கிற ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை எழும்ப பண்ணுவேன் சரித்திரத்தில் பூந்து வேலை செய்ய போகிறன்றார் சரித்திரத்தையே மாற்றி அமைக்க போகிறன்றார் பாபிலோனியர் என்கிற ஒரு விதமான ஜனங்களை கல்தேயர் அவர்கள் அவர்களை பவர்ஃபுல்லாக எழும்ப பண்ண போகிறேன் அவர்கள் தங்களுடையதல்லாத வாசஸ்தலங்களை கட்டிக்கொள்ள தேசத்தின் விசாலங்களில் நடந்து வருவார்கள் அவர்கள் கெடியும் பயங்கரமானவர்கள் ரொம்ப பயங்கரமான கொடூரமான ஜனங்களாக இருப்பாங்க பாபிலோனியன்ஸை பற்றி வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடி ஆட்கள் டெரர் அவங்க அவர்கள் வந்து கொடிதும் வேகமான ஒரு ஜாதியார் என்று சொல்கிறார் இம்பெச்சுவஸ் பீப்புள் இம்பெச்சுவஸ்னா கொஞ்சம் கூட ஒரு யோசித்து பார்க்காம ரீசனிங் பண்ணாமல் ஒரு பகுத்தறிவு இல்லாமல் என்ன ஃபீல் பண்ணுறான் அதை மடார்னு செய்கிறவன் வெட்டு துண்டுன்னு போகிறவன் அந்த மாதிரி ஆள் மடார்னு செய்கிற ஆள் தெடுதுப்புன்னு காரியங்களை நடப்பிக்கிறாள் அவன் என்ன பண்ண போகிறான்னா அவர்கள் எழும்பி அவர்களுடையது அல்லாத வாசஸ்தலங்களை கட்டி கொள்ள தேசத்தின் விசாலங்களில் நடந்து வரான் அதாவது உலகம் முழுக்க போய் சின்ன சின்ன இந்த ராஜ்யங்களை தேசங்கள் எல்லாம் தங்களுடையது ஆக்குவார்கள் அப்படின்றத சொல்கிறார் அதில் வாஸ்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க குதிரை அவருடைய இத
மணலத்தனை ஜனங்களை சிறைபிடித்து சேர்ப்பார்கள்னு ஒன்பதாம் வசன கடைசியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராஜாக்களை ஆகடியம் பண்ணுவார்கள் ராஜாக்கள்லாம் தூக்கி எறிவாங்க மற்ற சின்ன சின்ன ராஜ்யத்தை தாண்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள்லாம் தூக்கி எறிவாங்கன்னு சொல்வது அதிபர் அவர்களுக்கு பரியாசமாக இருப்பாங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்க பெரிய கொம்பை நினச்சிட்டு இருந்தாலும் இவங்க மத்தியில் பயந்து ஓடணும் அந்த மாதிரி டெரரைஸ் பண்ணுவாங்க உலகத்தையே எல்லாத்தையும் தங்களுடைய ஆட்சிக்களை கொண்டு வருவாங்க சூப்பர் பவராக எழும்புவாங்க அப்படின்றத சொல்கிறார் அவர் அப்போ பயங்கரமான ஆட்களை எழுப்ப போகிறேன் நான் ரொம்ப கொடுமையான ஜனங்கள் ஜபம் பண்ணுறான் கொடுமையும் கொள்ளையும் தான் நடக்குது கேட்குறதுக்கே ஆள் இல்லாமல் இருக்குது நீராவது கேட்க மாட்டீரா நீர் பெரிய பரிசுத்தர்னு சொல்கிறாங்களே பாவத்தை நோக்கி பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்டன்னு சொன்னால் நீ வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது இது நியாயமானு கேட்குறான் இவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா இதை விட கொடுமையான ஆளுகள் எழுப்ப போகிறேன்ற எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்ட மாதிரி ஐயோ ஐயோ நானே இந்த கொடுமையெல்லாம் தீரணும்னு ஜபம் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் இதை விட பயங்கர கொடுமையான ஆளில் கொண்டாந்து அவன் வந்து எல்லாரையும் சிறைப்படுத்த போகிறான் எல்லாரையும் ஆள போகிறான் அப்படிங்கிற விதத்தில் சொல்கிறாருன்னு அதிர்ச்சி வருகிறானவன் கொடுமைன்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுமை வரப்போகுது இது பற்றாது இன்னும் கொஞ்சம் கொடுமை செய்கிற ஆளை நான் எழுப்புவேன் அப்படிங்கிறாரு எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க அவனுக்கு ஜபத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது இந்த பதில் அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சி இதுலேருந்து ரெண்டு காரியங்களை தேவன் அவனுக்கு தெரியப்படுத்துகிறார் என்ன சொல்கிறாரப்பா நீ ஜபிக்கிற கொடுமை இருக்கின்ற அநியாயம் இருக்கின்ற கொள்ளை இருக்குதுன்ற தேசம் கெட்டு போயிருக்கின்ற ஆமாம் எனக்கு வழங்குது உண்மை தான் இதெல்லாம் மாற்றணுங்கிறது உண்மை தான் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் ஓன் டைம் டேபிள் படி நீ விரும்புகிறபடி நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் ஜபம் பண்ணி முடித்து கண்ணை திறந்தோன்னே பதில் வந்துடணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம மெத்தடு ஜபம் பண்ணுறோம் கண்ணை திறந்தோன்னே பதில் மேஜிக் மாதிரி வந்து கடவுள் சொல்ல எந்த வேலையும் என்கிட்ட வச்சுக்காது நீயும் நானும் ஒன்றும் கிடையாது உன் அறிவும் என் அறிவும் ஒன்றும் கிடையாது உனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு தெரிஞ்சது வேறு வேறு நான் வந்து ஆதிகாலம் முதல் தேவனாக இருக்கிறேன் நீ இப்போ வந்து ஆள் இப்போ கொஞ்சம் வருஷம் இருக்கிறேன் உனக்கு எழுபது எண்பது வயசு ஆனால் கூட உன் அனுபவம் என் அனுபவம் ஒன்றும் கிடையாது நான் காலாகாலமாக இருக்கிற தேவன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியும் எனக்கு சர்வ ஞானம் இருக்கிறது நான் எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது நான் நேற்று எப்படி இருந்தது நாளைக்கு எப்படி இருக்க போது ஆயிரம் வருஷம் பொறுத்த பிறகு என்ன நடக்க போகுது எல்லாம் எனக்கு புரியும் அதை வச்சு தான் நான் காரியங்கள் நடப்பிக்கிறேன் அதனால் உன் கேலண்டர் படி அல்ல உன்னுடைய டைம் டேபிள் படி அல்ல என்னுடைய டைம் டேபிள் படி என்னுடைய சித்தத்தின் படி என்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நான் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறேன் அதனால் என்னை வந்து உன் கேலண்டரில் புகுத்த பார்க்காத நிறைய பேருடைய ஜபத்தில் முயற்சி என்னன்னா இதுதான் கத்திர எப்படியாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவரை கையை கையை முறிச்சு அவர்கிட்ட அதான் சொல்லிடுறாங்க இல்லையா கண்ணீர் போதாது உனக்கு இன்னும் அதிகமாக அழு அப்படின்னா நம்ம ஆளுங்களாம் சாம்பியன் ஆகிட்டாங்க அழுகு அழுகையில் சாம்பியன்கள் ஆகிட்டாங்க இன்னும் அழுதாக கிடச்சிடும் ஆனால் இப்போலாம் சைல்டு ரீங்கை பற்றி இப்போ பிள்ளைய வளர்க்குறத பற்றி எழுதுகிறாங்க சொல்கிறோம் அழுதாக ஒன்றும் கொடுக்காதுன்றான் அழுகிற பிள்ளைக்கு ஒன்றும் கொடுக்காது நீயே கெடுப்ப அவனை அழுதாக கிடைக்குன்ற எண்ணத்தை நீ உண்டாக்கிடுவ அவனுக்குள்ளே தப்பு அது அப்படின்றாங்க தலைகளாக போது எல்லாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் புது மெத்தடெலாம் கற்றுக்கணும் அழுகையை நிறுத்தணும் அப்போ கத்த சொல்கிற ஓன் டைம் டேபிளில் என்ன ஃபிட் பண்ண பார்க்காது என் ஞானத்தை நம்பு என்னுடைய தீர்மானத்தை நம்பு என்னுடைய சித்தத்தை நம்பு என்னுடைய அறிவை நம்பு என்னுடைய நோக்கத்தை நம்பு என்ன நம்பு ஏன் நீ முதல்ல ஓன் நோக்கத்தின்படி எல்லாத்தையும் நான் செய்யணும்னு எதிர்பார்க்காத அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தெரியுது அது மட்டும் இல்லை அவர்கள் வந்து எல்லா தேசங்களையும் வந்து ஆக்கிரமிப்பார்கள் சிறைப்படுத்துவார்கள் சொல்லியிருக்கல அதில் முக்கியமாக என்ன சொல்ல வர்றாரு நீங்களே சிறைப்பட்டு போக போகிறீங்க உங்களில் இருக்கிற மிகச்சிறந்த ஆட்கள் தானியல் சாத்ராக் மேஷா காபத் நேகு போன்ற பெரிய அறிவாளிகளெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி தூக்கிட்டு போக போகிறான் தண்டை கேஸெல்லாம் விட்டுட்டு நல்லா படித்த ஆளுங்க திறமையான ஆட்கள் அவன் போய் அவன் தேசத்தில் நல்லா பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஆளுகளெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறான் தேசத்தை அப்படியே பிரெயின் ட்ரெயின் பண்ண போகிறான் அவன் அவன் வந்து இருக்கிறதுலே யூதர்கள் மத்தியில் இருக்கிற சிறந்த ஆட்களை கொண்டு போய் தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்துக்காக பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் எப்படி அதிர்ச்சியான செய்தியாக இருக்கும் பாருங்கள் உன் கேலண்டர் படி எதிர்பார்க்காத எல்லாம் நடக்கும்னு வேறு மாதிரி தான் நடக்கும் என் சித்தன் படி தான் நடக்கும் அது மட்டும் இல்லை நீங்களே சிறைப்பட்டு போக போகிறீங்க இதை பாருன்றார் இது அன்றைக்கு அவகுக்கு விளங்கியிருக்குமா விளங்கியிருக்கவே விளங்கியிருக்காது இன்றைக்கி நமக்கு விளங்குது ஏன்னா நம்ம சரித்திரத்தில் அந்த காலகட்டத்தை கடந்து வந்திருக்கிறோம் இப்போ சொல்லப்பட்ட கார
என்ன விளங்குது நமக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கும்போது அவர் சொன்னது ஆபக்கு விளங்கலை சுத்தமாக விளங்கியிருக்காது அவன் என்ன சொல்லியிருப்பான் என்ன இது கொடுமையான ஆட்களை கொண்டாட போகிறான்றீரு அவன் சிறைப்பிடிப்பான்றீரு எங்களெல்லாம் கொண்டு போயிடுவான்றீரு இதன் மூலமாக ஒரு நன்மை பிறக்க முடியுமா இது ரட்சிப்பு மாதிரியாக தெரியுது இது இருக்கிறவனை கொள்கிற மாதிரியில் இருக்குது அழிக்கிற மாதிரியில் இருக்குது இதில் எங்கே ரட்சிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் இன்றைக்கி நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது நமக்கு நல்லா விளங்குது இதில் ரட்சிப்பு இருக்குது ரொம்ப ஜீனியஸ் மெத்தடில் ரட்சிக்கிறார் அவர் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது என்ன விளங்குது யூதர்கள் அன்றைக்கு பாபலோனியரால் சிறைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு போகப்படவில்லை என்றால் அந்த டிஸ்பர்ஷன்ஸ் சிதறடிக்கப்படுதல் அப்படிங்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் நடந்து யூதர்கள்லாம் போய் அங்கே செட்டில் ஆகி அங்கே ரேமே தீர்க்கதரிசி அவர்களுக்கு எழுதுறார் அங்கே உட்காந்துட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க யாராவது வந்து நம்மளை வந்து மோசைய மாதிரி வந்து விடுவிச்சு கொண்டு போயிடுவாங்க திருப்பியும் எரிசிலேமுக்குன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இறைமை எழுதுகிறார் இல்லை அங்கே போய் வீடுகளை கட்டு தோட்டங்களை நடு பெண் கொடு பெண் ஏடு மாப்பிள்ளை கொடு மாப்பிள்ளை ஏடு கல்யாணம் பண்ணி வை பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் செட்டில் ஆகிடு அங்கே ஏன்றார் அது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்காக ஜவம் பண்ணு அந்த பட்டணம் சமாதானமாக இருக்கையில் அது நல்லா செழிப்பாக இருக்கையில் நீயும் நல்லா இருப்பேன் அதனால் அவனுக்காக ஜவம் அவனுக்காக இவன் எப்படி தருமா ஜவம் பண்ணிட்டு இருந்தான் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தை வாசி பாருங்கள் பாபலோனியரை பற்றி ஜவம் பண்ணுறான் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க உங்கள் யூதர்களுடைய பாட்டுகளை பாடுங்க பாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இவங்க அதை பாடுங்க அப்படின்றான் சொல்கிறான் அந்நிய தேசத்தில் பாட்டு எப்படியா வரும் நாங்களே அடிமையாக வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப பாடு தான் எங்கேருந்து பாடுறது வரமாட்டேது பாட்டு அப்படின்வான் அதுதான் அந்த போனியம்ன்ற குரூப்பு பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு இல்லையா அவங்க பாடினாங்க வி சாட் பை த ரிவர்ஸ் ஆஃப் பேபலோன் அப்படின்னு பாடி அது சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு பாட்டு ஆனால் அது பெரிய ஃபேமஸ் ஆச்சு அது எல்லோரும் அதோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அதில் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூற்றி முப்பத்தேழாம் சங்கீதத்தில் பாபிலோனியருக்காக அவங்க ஜவம் பண்ணுறாங்க யாராவது வந்து ஓம் பிள்ளைகளை எடுத்து செவுத்தில் அடித்து கொல்லட்டும் அப்படின்னு சபிச்சு ஜவம் பண்ணுறான் பாபிலோனியர் அவ்வளோ வெறுப்பு பாபிலோனியர் மேலே அப்படி ஜவம் பண்ணி தான் பழக்கம் அவங்களுக்கு பாபிலோனியருக்காக அவன் அக்கிரமம் பிடிச்சவனுங்க அநியாயம் பிடிச்சவனுங்க கொடூரனுங்க அவனுங்க பிள்ளைகளை யாராவது தூக்கி செவுத்தில் அடித்து கொண்டால் நல்லாயிருக்கும் அது நடக்கட்டும் ஆண்டவர் என்ன தான் ஜவம் பண்ணுறான் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் அப்படி ஜவம் பண்ணாத எருசிலேமுக்கு எப்படி ஜவம் பண்ணுவா அந்த மாதிரி ஜவம் பண்ணு பாபிலோனுக்காகன்றார் ஆச்சரியமாக இருக்குது எருசிலேமுக்கு ஜவம் பண்ணுற மாதிரி வாழ்வழிக்கிற ஜபத்தை பண்ணு அப்படின்றார் உன் விரோதிக்காக அப்படி ஜவம் பண்ணுறார் பல ஏற்பாட்டிலே வந்துருச்சு அது விரோதி ஆசீர்வதின்றது ஆசீர்வதிச்சு ஜவம் பண்ணு ஏன்னா ஓ ஆசீர்வாதம் அதில் இருக்குது அவன் நல்லா இருந்தால் தான் நீ நல்லா இருக்க முடியும் அவன் ஊருக்கு வந்திருக்கேன் நீ அதனால் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க செட்டில் ஆகி பல ஆண்டுகள் பொறுத்து இன்னொரு ராஜா வந்து திரும்ப போகிறவங்க எரிசிலேமுக்கு போகிறவங்கலாம் போகலான்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பேர் கிளம்பி வந்தாங்க திரும்ப எரிசிலேம் பட்டணத்தை புதுப்பித்தாங்க திரும்ப கட்டினாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் எல்லோரும் திரும்பி வரல சிறையிருப்பில் போனவங்க பலரும் அங்கேயே பல ஊர்களில் பட்டணங்களில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அதுதான் டிஸ்பர்ஷன்னு பேர் டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் த ஜூஸ் பரவி எல்லா பட்டணங்கள்லேயும் அந்த காலத்தில் உலகத்தில் இருந்த பெரிய பெரிய பட்டணங்களில் எல்லாத்துலேயும் யூதர்கள் ஒரு பாப்புலேஷன் இருந்தாங்கன்றது இதில் போனவங்க சிறையிருப்பில் போனவங்க அப்புறம் அப்படியே பரவி அங்கங்கே செட்டில் ஆகிட்டாங்க நல்ல தொழில் பண்ணி நல்ல வியாபாரம் பண்ணி நல்ல பெரிய லெவலுக்கு வந்தாங்க அங்கே போன இடத்துலலாம் அவங்க அங்கே இருக்கிறது நல்லா அவர்களுக்கு ஒரு ஜப ஆலயம் தேவைப்பட்டது அதனால் சினகாக்ஸ் என்ற சொல் அமைப்பை உண்டு பண்ணாங்க ஜப ஆலயம் சர்ச் மாதிரி யூதர்கள் மத்தியில் அங்கே ஒரு ஒரு சனிக்கிழமையும் போய் ஓய்வு நாளில் அவங்க கத்திர ஆராதிக்கிறது பைபிளை வாசிக்கிறது அப்புறம் அதிலேருந்து யாராவது பிரசங்கம் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒழுங்காக நடந்து வந்தது அந்த சிறை இருப்பில் இருக்கும்போது கத்தர் பெரிய அற்புதங்கள்லாம் செலவு பண்ணார் சாத்ராக் மைஷாக ஆபித் நகோ அக்னியில் தூக்கி போடுறாங்க அதனுடைய வாசனை கூட இல்லாமல் வெளியே வந்தாங்க அவங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை அந்த சமுதாயத்தில் அது உண்டு பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த ராகவே சொல்கிறான் உங்கள் கடவுள் தான் என் மெய்யான கடவுள்னு அவனே போவோம் பெரிய வேஞ்சலிஸ்ட் ஆகிட்டான் இவர் தான் மெய்யான தெய்வம்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அப்போ எத்தனை பேர் கடவுளை நம்பியிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் தானியலையும் சிக கபியில் தூக்கி போடுறாங்க ராஜாவுன்னு சொல்கிறான் ஓன் த கடவுள் தான் மெய்யான கடவுள் அப்படின்றான் அப்போ இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள்லாம் நடந்து அதையெல்லாம் அவங்க பார்த்து அதன் மூலமாக பெரிய தாக்கம் உண்டாகி புறஜாதியார் பாபிலோனியர்களே நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க இந்த யூத மார்க்கத்தாருடைய ஜபாலயங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க போதனை நல்லா இருக்குது இவங்
ஃபுல்லாக ஃபைனான்ஷியல் டீலிஸை பற்றி டீச்சிங் அதனால தான் யூதர்கள் நீக்கும் பாருங்கள் பெரிய பணக்காரனெலாம் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அமெரிக்காவிலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் பணக்கார ஒரு இனம் சிலர் ஆச்சரியம் எப்படி தான் பண்ணுங்க அவன் ஒன்றும் இல்லை பைபிளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பணத்தை பற்றி என்ன எழுதியிருக்கிற பார்த்து பண்ணலாம் நம்ம ஊரில் என்ன ஆகிடுச்சு பணத்தை பற்றி பேசினாலே இது ஆவிக்குரிய போதனை இல்லைன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு யூதர்கிட்ட போய் சொல்லி பாருங்கள் அது நம்மளை முட்டாளுன்றுவாங்க நிறைய போதிக்குது வேதம் எப்படி பணத்தை கையாளணும்னு இது ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் ஆகிடுச்சு புரஜாதிகள் மத்தியில் பாபிலோனியர் வந்து ஜபாலயத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ ஜபாலயங்களில் வெறும் யூதர்கள் மட்டும் இல்லை காட் ஃபியரர்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க காட் ஃபியரர்ஸ்னால் புரஜாதிகள் மத்தியில் உள்ள இந்த யூத மார்க்கத்தில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிற ஆட்கள் இதை விரும்புகிற ஆட்கள் இப்படி மாறிடணும் நம்மளும் இதுக்குள்ளே வந்துடணும் வந்துட்டால் நம்ம குடும்பம் நல்லாயிடும் நம்ம தொழில் நல்லாயிடும் நம்ம சந்தோஷமாக வாழலாம் இது நல்ல ஒழுக்கம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா அந்த காலத்தில் பொதுவாக புறஜாதிகள் மத்தியில் என்ன பழக்கம் வழக்கம்லாம் இருந்ததுன்னா ஒன்று வந்து ஹியூமன் சாக்ரிஃபைஸ் நரபலி இடுறது மனுஷனையும் சாக்ரிஃபைஸாக கடவுளுக்கு என்ன பலி இடுறது அது மட்டும் இல்லை ஸ்டேடியங்களில் கூடி வந்து ஃபுட்பாலில் கிரிக்கெட் பார்க்குற மாதிரி கூடி வந்து வன்முறையான ஆட்டங்களை பார்த்தாங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறத பார்க்குறாங்க ஈட்டி வச்சு சண்டை குத்தி உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வந்து விழுகிற மாதிரி ரத்தம் செஞ்சு ஒருத்தர் சாகிற மாதிரி நடக்கும் கை தட்டி பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டே வீட்டுக்கு போய் நல்லா சாப்பிட்டு படுத்து தூங்குறான் அந்த மாதிரி ஒரு வன்முறை உலகமாக அது ஆகிவிட்டது அது மட்டும் இல்லை இன்ஃபென்ட்ரி சைடு இன்ஃபென்ட்ரி சைட்னா பெத்த பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோரே அந்த பிள்ளையை வச்சுக்க வருமான் தூக்கி எறியுது குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகளை வேணான்னு சொல்லி தூக்கி எறியுது இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக புறஜாதியார் மத்தியில் நடந்து வந்தது அன்றைக்கு அது மட்டும் இல்லை அடிமைத்தனம் அதுவும் நடந்து வந்தது அது மட்டும் இல்லை செக்ஷுவல் இம்மராலிட்டி பாலின சம்மந்தப்பட்ட அப்படிப்பட்ட ஒழுக்கக்கேடுகள் அங்கே ரேம்பண்ட்டாக இருந்தது ஏராளமாக பெருகி வந்தது அதுக்குன்னு ஸ்தலங்கள் அதுக்குன்னு வீடுகள் அதுக்குன்னு கட்டிடங்கள் கட்டி பெரிய அளவில் அதை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஒழுக்கக்கேடான வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு பட்டணங்களில் அதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்தது எல்லா அவன் ஆசாபாசங்களை தீர்த்துக்கிறதுக்கு என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை யாரும் கேட்க ஆள் இல்லை அவ்வளவு ஒரு மோசமான சமுதாயத்தில் இது ஒரு பெரிய கான்ட்ராஸ்டாக இருக்குது யூதர்கள் இவங்க என்னென்னா பத்து கற்பனைன்றான் விபச்சாரம் செய்யாத இருப்பாயாகன்றான் இவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது பரவாயில்லையே இதுதான் நம்மளுக்கு தேவை நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான விவகாரம் எதுன்னு பார்க்குறான் கொலை செய்யாத இருப்பாயாக ஸ்டேடியத்தில் போய் வேடிக்கை பார்த்து கை தட்டினா அழுங்க கொலை செய்யாத ரொம்ப உயிருக்கு அவ்வளோ பெரிய மதிப்பு கொடுக்குது பைபிள் இவனுங்க போதனை வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குத இந்த மாதிரி விளையாட்டெலாம் கூடாது அப்படின்னு எண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு எண்ணம் வருது இது நல்ல போதனை இதை பின்பற்றணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க பிள்ளையை கொண்டு போய் பலியிடுறது நரபலி இடுறது இதெல்லாம் கூடாது ஏன்னா கொலை செய்ய முடியாது ஏன்னா உயிர் அவ்வளோ கடவுளுடைய பார்வையில் அருமையானதாக இருக்குது அப்படிங்கிற எண்ணெல்லாம் உண்டாகுது அதனால் அட்ராக்ட் ஆகி அங்கே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சினகாக்ஸுக்கு ஜபாலயங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க சரித்திரபூர்வமாக அப்போஸ் நடவடிக்கையிலும் இருக்குது சரித்திரமும் அதை விவரமாக போதிக்குது என்னென்னா இயேசு வந்து மறித்து உயிரோடு எழுந்து அப்போஸ்தலெல்லாம் போய் உலகமெங்கும் சுவசேஷ பிரசங்கம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதை எடுத்து உலகமெங்கும் சுவசேஷ பிரசங்கம் பண்ண போகிறப்ப அவங்க நேர ஜபாலயங்களுக்கு தான் போனாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் போனால் ஜபாலயம் ரெடியாக இருக்குது அங்கே கூடுறாங்க அங்கே யூதர்கள் மட்டும் இல்லை புறஜாதிகள் மத்தியில் இந்த போதனையில் யூதர்களுடைய போதனையில் இன்ட்ரெஸ்டான ஆளுங்களும் அங்கே இருக்கிறாங்க அதில் என்னென்னா இவங்க போய் பவுல் போன்றவர்கள் போய் பிரசங்கம் பண்ணும்போது யூதர்கள் அதை வெறுக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இவன் நியாயப்பிரமாணத்தை எதிராக பேசுகிறான்ற ஒரு எண்ணம் அதை வெறுத்து தள்ளுறாங்க அவன் விரட்டி அடிக்கிறாங்க புறஜாதி யாரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள அவங்களுக்கு ஒரு மன விருப்பம் இல்லாமல் இருக்குது ஏன்னா அவன் வந்து அவனுடைய ஆசா பாசத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் திடீர்னு வந்து ஏசுநாதரே ஒரு ஆண்டு வரை சிலுவையில் தூங்கினாரா அக்காம்னா என்னையா பேசுகிற வேறு எதாவது பேசுனா பரவாயில்ல இது ஏன்னா சிலுவையில் தூங்கினால போய் அவரை போய் வணங்க சொல்கிறியே அவர் ஆண்டவர்னு சொல்கிறேன் அவன் அதை கிரகிக்க கூட முடியல அவனால் யார் இதை ஏற்றுக்கொண்டா சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டது யாராம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கான் பாருங்க புறஜாதியாக இருந்துக்கிட்டு இந்த யூதருடைய போதனையில் விரும்பி அதனால் கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டு இந்த தேவன் மெய்யான தேவனாக இருப்பாரோ இவரை நானும் பின்பற்றலாமோ என் குடும்பத்தோடு இப்போ கலந்துக்கிட்டு அந்த ஜப கூட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு நான் இதை கொஞ்சம் ஆராய போகிறேன் இதை கொஞ்சம் ஈடுபட போகிறேன் பார்க்க போகிறேன்னு போனான் பாருங்க அவனுக்கு இந்த சுவிசேஷம் ரொம்ப விலையேற பெற்றதாக தெரிகிறது அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் தான் சுவ
காஸ்பல் பரவுறதுக்கான ஒரு செட்டப் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லை சில காரியங்கள் அப்படியே கோர்வையாக நடந்தது பாருங்கள் பாபலோனியர் ஆண்டார்கள் இல்லையா அவங்க காலத்தில் சினகாக்ஸ் சிதறடிப்பு நடந்தது அதனால் சினகாக்ஸ் எங்கே பார்த்தார் எல்லா பட்டணங்கள்லேயும் இவருடைய சிறகாக இருந்தது காட் ஃபியரர்ஸ் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் புறஜாதியாரும் அங்கே வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனவங்க இல்லையா அது நடந்தது கிரேக்கர்கள் அதன் பிறகு வந்து அவர்கள் பெரிய சாம்ராஜ்யமாக எழும்பினார்கள் உலகம் முழுக்க அவங்க ஆள ஆரம்பித்தாங்க பாபிலோனியருக்கு பிறகு அவங்களுடைய விசேஷம் என்னென்னா தங்களுடைய மொழியை பரப்பினார்கள் அவங்க மொழியை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை உலகமே அவங்க மொழியை பேசணும்னு சொல்லி லிங்குவா ஃப்ராங்கான்வாங்க அதாவது உலகத்தின் மொழியாக கிரேக்க மொழி ஆக்கணும் உலகமே கிரேக்க மொழியை தான் பேசணுங்கிற மாதிரி கொள்கையில் எல்லாரையும் போய் ஆக்கிரமித்து நாடுகளை தங்களுக்கு கீழே கொண்டு வர்றது மட்டும் இல்லை கொண்டு வந்து அவனை கிரேக்க மொழியை படிக்க வைக்கணும் அது அவனுக்கு பெரிய குறிக்கோள் அதனால் கிரேக்க மொழி எங்கேயும் பரவிடுச்சு அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் படித்தவனாக இருந்தால் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தா அல்லது வர்த்தகம் பண்ணுறவனாக இருந்தால் அவனுக்கு கிரேக்க மொழி பேசணும் இல்லைனா ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போனால் அவன் பாஷம் புரியாது எல்லா பாஷையும் வித்தியாசம் கலாச்சார வித்தியாசம் எல்லாம் ஆகிடும் அவனுடைய கலாச்சாரத்தையும் பாஷையும் எங்கேயும் பரப்பினான் அதனால் ஒரு ஆள் இன்னொரு ஊருக்கு போகிறது ஒரு தேசத்துலேருந்து இன்னொரு தேசத்துக்கு போகிறது அவனோட சம்பாஷிக்கிறது அவனோட ட்ரேட் பண்ணுறது காமர்ஸ் நடத்துறது வர்த்தகம் பண்ணுறதுன்றது அதிகரிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஏன்னா மொழி காமன் மொழியாக வந்துடுச்சு கிரேக்க மொழி மேலோங்கிடுச்சு அதை பண்ணாங்க அந்த கிரேக்க மொழியில் பழைய ஏற்பாடு மொழிபெயர்த்தாங்க எபிரேய மொழியிலேருந்து கிரேக்க மொழிக்கு மொழிபெயர்த்தவர்களே அந்த கிரேக்க ஆட்சியாளர்கள் தான் அவங்க ஒரு எழுபது பேரை கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு பெரிய கமிட்டி மாதிரி வச்சு இந்த பழைய ஏற்பாடை மொழி பார்த்தாங்க ஏன் தெரியுமா யூதர்கள் அவர்கள் தேசத்தில் குடியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கே மொழி தெரியாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா அங்கே ரொம்ப நாள் இருந்ததுனால இப்போ வாசியை மறந்துடுறான் நம்ம ஆளுக்கு தமிழை மறந்தா மாதிரி படிக்க தெரியல அதனால் அவனுக்கு எழுத படிக்க கற்றுத்தரணும் அப்படின்னு பார்த்தா சரி அவன் வந்து இனிமேல் எங்கே போய் எபிரிய மொழியை கற்றுக்க போகிறான் அவனுக்கு கிரேக்க மொழியை கற்றுக் கொடுத்துட்டா பிரச்சனை தீந்துடும் எது படிக்கணும்னாலும் அதில் படிச்சுக்கலாம்னு சொல்லி அந்த கிரேக்க மொழி அவனுக்கு நல்லா தெரியுது ஏன்னா அங்கே இருக்கிறதுனால வர்த்தகம் பண்ணுறதுனால வியாபாரம் பண்ணுறதுனால கிரேக்க மொழி தெரியுது அப்போ பைபிளை அவனுடைய பழைய ஏற்பாட்டை கிரேக்க மொழியில் எழுதி கொடுத்துட்டா அவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போயிடும் படிச்சுக்கலான்னு தான் சொல்லி மொழிபெயர்த்தார்கள் அதனுடைய பேர் தான் செப்டு வஜெண்ட் அப்படிம்பாங்க எபிரே மொழியில் இருந்த பழைய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது என்ன பெரிய வேலையை பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள் இந்த கிரேக்கர்களுக்கு பிறகு ரோமர்கள் வந்தார்கள் ரோமர்கள் அடுத்தது பயங்கரமாக எழுதி உலகத்தையே ஆண்டார்கள் அவர்கள் ஆண்ட தேசங்கள் எல்லாம் சரி அந்த காலத்தில் இந்த சின்ன சின்ன குட்டி தேசங்கள் ராஜ்யங்கள்லாம் இருந்தது ஒருத்தனோட ஒருத்தன் சண்டை போடுறதே வேலையாக இருந்தது இவன் அவன் அடிக்க வேண்டியது அவன்கிட்ட இந்த எல்லாத்தையும் பிடுங்க வேண்டியது அடிமையாக்க வேண்டியது கொண்டு போக வேண்டியது எப்போ என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் யாரும் ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஒரு வர்த்தகம் பண்ண முடியாது ஒரு வியாபாரம் பண்ண முடியாது சமாதானம் கிடையாது எங்கே பார்த்தாலும் அங்கே யுத்தம் நடக்குது இங்கே நடக்கும் இங்கே அடிச்சுக்கலாம் அங்கே அடிச்சுக்கலாம் இந்த இனத்துக்கும் அந்த இனத்துக்கும் சண்டை அப்படி தான் இருந்தது ரோமர்கள் வந்து எல்லா இடத்தையும் ஆள ஆரம்பித்தப்ப அவன் என்ன பண்ணான் எல்லா இடத்துலையும் அவங்க அதிகாரிகளை போட்டுட்டு இராணுவத்தை போட்டு கவர்னரை போட்டுட்டு எல்லாம் மரியாதையாக இருக்கணும் சண்டை கண்டு போடக்கூடாதுன்ட்டான் இம்போஸ்டு பீஸ் அதுக்கு பேர் தான் பாக்ஸ் ரொமானான்னுவாங்க ரோமன் பீஸ் அது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு காலம் ஒரு ஸ்திரத்தன்மை உண்டானது எல்லா இடத்துலையும் சமாதானமாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலமை வந்துடுச்சு ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ணலாம் தைரியமாக போகலாம் அதுவும் இல்லாமல் ரோடு போட்டான் ரோடு அன்னைக்கு போட்ட ரோடு இன்றைக்கும் இருக்குன்றாங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ரோடை போட்டிருக்காங்க எல்லா பட்டணங்களையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ரோடு ஏன்னா எல்லோரும் ரோமாபுரிக்கு வந்தாகணும் பேரரசர் இருக்கிற இடத்துக்கு நிர்வாகம் நடக்கிற இடத்துக்கு வரணும் அதிகாரிகள்லாம் வந்து போகணுன்றதுக்காக வசதியாக்கிட்டான் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் தான் இயேசு வந்தார் அதனால தான் அப்போஸ் நாய் பவுல் கலாத்தியர் நாலு அஞ்சில் சொல்கிறாரு காலம் நிறைவேறின போது தேவன் தம்முடைய குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார்ன்னு வாசிக்கிறீங்களா அதை எல்லாம் சொல்லுங்கள் காலம் நிறைவேறின போது காலம் நிறைவேறினா எப்படி நிறைவேறுது பர்ஃபெக்ட் டைமிங் பண்ணி அனுப்பிச்சாராம் முன்னாடியே அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அனுப்பல அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு காரணம் என்னென்னா சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பிரசங்கிக்கப்பட வேணும் உலகமெங்கும் சென்று சகல ஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணால் போகிறதுக்கு முதல்ல ரோடு வேணுமே போனாங்க பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணுமே ஒரு தேவாலயம் மாதிரி ஒரு இடம் வேணுமே யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட போய் பிரசங்கம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வேணுமே இதெல்லாம் முதல்ல செட்டப் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை செட்டப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இயேசு அனுப்பி அவர் சிறுவையில்
சுவிசேஷங்கள் நிருபங்கள்லாம் அவர் ஒரு காப்பி வச்சுக்கிட்டாங்க அங்கே பைபிள் ரீடிங் டைம்னு இருக்குது வேத வாசிப்பு அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் எழுந்து பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து ஒரு பகுதி புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்து ஒரு பகுதி நீண்ட பகுதியை வாசிப்பாங்க ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருக்கும் பைபிள் கிடையாது இன்றைக்கி வீட்டுக்கு பத்து பைபிள் இருக்குது ஆனால் யார் படிக்கிறது தான் இல்லை அன்றைக்கி பைபிள் இல்லை படிப்பறிவும் அவ்வளோ இல்லை எல்லாேருக்கும் படிக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் ஒரு ஆள் படிக்க தெரிஞ்ச ஆள் எழுந்து படிப்பார் எல்லோரும் கேட்பார்கள் கோயிலுக்கு போகிறது ரொம்ப விசேஷமான சபை கிறிஸ்தவ சபைங்கிறது அப்படிப்பட்ட சபையாக இருந்தது பைபிளை எல்லோரும் கேட்கக்கூடிய ஒரு நேரமாக இருந்தது வாசிக்க சுவிசேஷங்களை வாசிக்கும் போது எல்லாம் உட்காந்து கேட்குறாங்க சுவிசேஷம் பரவ ஆரம்பிச்சிது எந்த ஊருக்கு போனாலும் சினகாக இருக்குது அங்கே போய் பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அங்கே கொஞ்சம் பேர் ரட்சிக்க பண்ணுறாங்க அவங்கள வச்சு சபை ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி ஆரம்பிச்சிது பாபிலோனியர் எழும்பாவிட்டால் சிறையிருப்பு வராவிட்டால் அந்த சிதறடிப்புங்கிறது யூதருடைய சிதறடிப்புன்னு வராவிட்டால் இதெல்லாம் நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது சுவிசேஷம் எங்கும் பரவி இருக்கவே இருக்காது இதை சொன்ன ஆபக்குக்கு வழங்கியிருக்குமா அப்போ அவன் சொல்லியிருப்பான் அது கிடக்குதுங்க எங்கள் கதியை சொல்லுங்க எங்கள் பிரச்சனையை பேசினா என்னமோ பேசின்னு நீங்க என்னமோ இல்லைங்க அதுதான் ஆபரகாமனுடைய ஆசீர்வாதம் உன் மூலம் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆபரகாமுக்கு சொன்னார் ஒரே விதத்தில் தான் பூமியின் வம்சங்கள்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் எப்படி தரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும் ஏசு கிறிஸ்து ஆபரகாமின் வம்சத்தில் வந்து பிறக்கணும் அவர் ரட்சகராக அவர் சிறுவையில் மறித்து ரட்சிப்பை உண்டாக்கணும் அவர் மூலம் பாவம் மன்னிப்பு பிரசங்கம் பண்ணப்பட வேண்டும் அந்த ஒரு விதத்தில் தான் எல்லா குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும் வேறு எந்த விதமும் கிடையாது அது நடக்கணும் அது நடக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் நடந்தது அப்போ கடவுள் அதை பிளான் வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறார் இவன் என்ன நினைக்கிறான் ஐயோ எங்களை விட கொடுமையான ஆட்களா எங்களை விட மோசமான இப்போ ஏற்கனவே கொடுமை நடந்துருக்குது அதை விட கொடுமையான ஆட்கள் எழுப்புறீனா அவன் வந்து சிறப்பிடிச்சு கொண்டு போக போகிறான்னா இதன் மூலமாக எப்படி ரட்சி புண்டா முடியும் என்ன இது தாண்டவரே உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமாக பிடிச்சிருச்சு என்ன அப்படி பேசுகிறீர் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் இவர் சொல்கிறார் நான் ஆண்டவர்ப்பா தீமையிலிருந்து நன்மை உண்டாக்கக்கூடிய ஆள் நான் நான் அற்புதன் நான் எப்படி உண்டாக்குறேன்னு பாரு அப்படிங்கிறார் சில இந்த காலத்து உதாரணங்களை சொல்கிறேன் சீனாவில் ஒரு நூறு வருஷமாக வெள்ளக்காரர்கள்லாம் போய் அங்கே மிஷினரி ஊழியம் செஞ்சு ஊழியத்தை வளர்த்தாங்க நிறைய பேர் ஏசு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஒரு காலத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட போது எல்லா மிஷினரியும் வெளியே துரத்தி விட்டாங்க யாரும் இங்கே இருக்கக்கூடாது கிறிஸ்தவ பிரசகமே நடக்கக்கூடாது கோயில் வச்சுருக்கக்கூடாது இப்போ கூட அப்படி தான் இருக்குது சர்ச்செல்லாம் வச்சுக்க முடியாது வெளிநாட்டுக்காரங்க அங்கே தங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்க கோயிலுக்கு போகலாம் பாஸ்போர்ட்டை காட்டி தான் உள்ள நுழையணும் உள்ளூர்காரன் கோயிலுக்கு போக முடியாதுன்ற சட்டம் சுவிசேஷெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண முடியாது பயங்கரமான கடுமையான தண்டனைகள் அங்கே இருக்குது இன்றைக்கி வரைக்கும் அன்னையிலேருந்து நூறு வருஷம் ஊழியத்தை ஒரே நாளில் ஒழிச்சிட்டாங்களே இவங்க அப்படின்னு ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க மிஷினரிஸ் எல்லாம் பில்லி கிராமிய மனைவியெல்லாம் அங்கே வளர்ந்தவங்க அவங்க அப்பா டாக்டராக இருந்தார் மிஷினரி டாக்டராக இருந்தார் அங்கே அவங்கெல்லாம் அப்போ வெளியேற்றப்பட்டார்கள் போச்சு நூறு வருஷ முயற்சி வீணாக போச்சேன்னு நினச்சாங்க வேணால் வீணாக போகல அவங்க வெளியே வந்தவொடனே என்ன ஆச்சு உள்ளூர் ஆட்கள் சைனாக்காரங்களே பெரிய போதகர்கள் எழுமினார்கள் நல்லா போதிக்கக்கூடியவர்கள் தலைமைத்துவம் ஏற்கக்கூடியவர்கள் வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை சபையை துன்புறுத்த ஆரம்பித்ததுனால சபை பெருக ஆரம்பிச்சிருச்சு வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு எந்த அளவுக்கு வளர ஆரம்பிச்சிருந்தா இப்போ சொல்கிறாங்க வருங்காலத்தில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மில்லியன் முப்பது கோடி மக்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பார்கள் சைனாவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரித்திரத்தையே மாற்றி அமைப்பார்கள் அவர்கள்ன்றாங்க அந்த அளவுக்கு உலகத்திலேயே மிக வேகமாக வளர்கிற கிறிஸ்தவ சபை சைனாவில் இருக்குது இத்தனைக்கும் சபை கூடி வர இந்த மாதிரி உட்காந்து பிரசங்கத்தை கேட்க முடியாது அவங்க வந்து மைக்கு போட்டு பேச முடியாது ஆனால் சீக்கிரட்டாக அங்கங்கே கூடுறாங்க இந்த கிறிஸ்தவர்கள் அழிக்கணுன்னா ஒரு பெரிய ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கிறிஸ்தவ சபையும் கிறிஸ்தவர்கள் அழிக்கணும்னா ரொம்ப ஈஸி ஒன்றும் இல்லை அவர்களுக்கு நல்ல சுதந்திரம் கொடுத்து எங்கே வேணால் எப்படி வேணால் பிரசங்கம் பண்ணிக்கோ கோயில் கட்டிக்க என்னமோ பண்ணிக்கோ தாராளமாக நடத்துவோம் வேலையை விட்டால் அழிஞ்சே போயிடுவாங்க அங்கங்கே ஒரு கமிட்டியை போட்டு சண்டை போட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் நின்று இப்போ கோர்ட்டில் போய் நின்று சொத்துக்களை பங்கு போட்டு ஓடுறதுலேயே இருப்பாங்க எல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது கொஞ்சம் நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் மிச்ச மீதி இருக்கவே இருக்காது எல்லாத்தையும் இவங்களே அழிச்சிருவாங்க சாத்தானுக்கு வேலையே இல்லை சாத்தான் பேசாமல் ரிட்டையர் ஆகிடலாம் ஏன்னா சாத்தானை விட பெரிய ஆளுகள்லாம் அதில் இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ரகசியம் தெரியாது வெளியே இருக்கவங்களுக்கு சொல்லாதீங்க ஃப்ரீயாக விட்டாங்கனாலே அழிஞ்சிருவாங்க ஆனால் நசுக்கு நீர்கள் என்றால் பெருகுவார்கள்
ஒரு பெரிய தைரியம் கிளம்புது ஜனங்க மத்தியில் பிள்ளைகள் காக்கப்படுகிறார்கள் வேதம் சொல்லுது ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே ஆத்திராமத்தில் ஒடுக்க ஒடுக்க பெருகினார்கள் கத்தர் அந்த இனத்தை பெருக வச்சாராம் ஒடுக்க ஒடுக்க பெருகினார்கள் அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ நான் சொல்கிறேன் கடவுள் பெரிய ப்ரோக்ராம் போட்டு வேலை செய்கிறாருங்க கடவுள் இங்கே இருக்க உலகத்து நாட்களை விட பெரிய ஆள் அவர் அவர் பெரிய ஞானி வீடு ஞானத்தினாலே கட்டப்படுகிறது கத்த தன்னுடைய வீட்டை அவருடைய ஞானத்தினால கட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு நம்ம பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அவர் கட்டுறாரு விவேகத்தினால் அது நிலைநிறுத்தப்படுகிறது அறிவினாலே அது நரைகளில் அருமையும் இனிமையுமான சகலவித பொருள்களும் நிறைந்திருக்கிறது நான் சொல்கிற கத்தருடைய வீடு கட்டப்படும் அது அழிக்க முடியாது அதை கெடுக்க முடியாது ஒழிக்க முடியவே முடியாது சரித்திரம் சொல்லுது எங்கெல்லாம் ஒழிக்க பார்த்தாங்களோ அங்கெல்லாம் அது பெருகிச்சு அதுதான் சரித்திரம் யோசிப்புடைய கதையை பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் அந்த குடும்பமே ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் பேத்தலாஜிக்கல் ஃபேமிலி ஒரு பெரிய மனநோய் ஃபேமிலி மாதிரி அது ஒரு தகப்பன் பன்னெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கான் ஒருத்தனை மட்டும் ரொம்ப நேசிக்கிறான் இதே போதும் பிரச்சனை உண்டாக்குறது யுத்தமே உண்டாயிடும் ஒருத்தனை ஒருத்தன் கொலை பண்ணிக்க பார்க்குறானுங்க ஒருத்தன் ஒருத்தன் அடிச்சுக்கிட்டு கொண்டு செத்துருப்பான் ஒருத்தனை கொண்டு போய் அடித்து கொண்டு குழியில் போட்டலான்னு பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி போகிறான் அவ்வளோ விரோதம் ஏன்னா அவனை நேசிக்கிறார் தவப்பு அவனுக்குள்ள ஒரு பெருமை வந்துருச்சு அவன் சொல்கிறான் எல்லோரும் எனக்கு முன்னால் ஒருத்தர் வந்து மண்டிட்டு கும்பிட போகிறீங்க ஒரு நாள் அப்படிங்கிறான் எப்படி இருக்கும் இவனுக்கு நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு அவனை எதிர்த்து வர்றாங்க குடும்பமே கட்டு சீரழி நிலையில் இருக்குது ஆனால் கத்தர் யாக்கோபை தான் தெரிஞ்சுக்கிறாரு யாக்கோபின் மூலமாக தான் இயேசு வரணும் ரட்சிப்பு வரணும் உலகத்துக்கு அப்போ அவன் கெட்டு போக முடியாது அவன் குடும்பம் கெட முடியாது அதை காப்பாற்றுறதுக்காக முதல்ல யோசிப்பை காப்பாற்றணும் இவனை கொண்டே தீர்த்துருவாங்க ஏன்னா அவனுடைய லைஃப்பில் தான் வரும் எப்படி பாதுகாக்கிறார் அவனை முதல்ல எகிப்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் பல சூழ்நிலைகள் இருபது வருஷம் படாத பாடுபடுறான் ஒரு வீட்டில் போய் வேலை செய்கிறான் அடிமையாக இருக்கிறான் அங்கே உயர்றான் அங்கே பொய்யா குற்றம் சாட்டப்பட்டு ஜெயிலுக்கு போகிறான் ஜெயிலிருந்து நேராக பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறான் ஆனால் இருபது வருஷம் அது அதுக்கு பாடுபட்டு இருபது வருஷம் பட்ட பாடுகள் அவனுக்கே புரியல எதுக்கு பாடுபடுறோன்னு அவனை கேட்டுருந்தான்னு சொல்லலாம் இந்த பாடுலேருந்து ஏதாவது நன்மை பிறக்குமா இதுலேருந்து ஏதாவது நன்மை உண்டாகுமா இதுலேருந்து ரட்சிப்பு உண்டாகுமா கடவுள் என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரில என்ன இப்படி வேதனை பட விட்டார் என்ன இப்படி பாடுபட விட்டார் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு எனக்கு விளங்கவே இல்லைன்னு கடவுள் பெரிய வேலையை ஒன்று நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் பேக்ரவுண்டில் இவனை எழுப்புகிறார் குடும்பமே வந்து அங்கே சேருது ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரோதிக்கிட்டு ஒருத்தனுக்கு விரோதமாக ஒருத்தர் இருந்த குடும்பம் வந்து இப்போ ஒரு தேசமாக உருவாகிறது எழுபது பேர் போகிறாங்க வெளியே வரும்போது எகிப்திலேருந்து வெளியே வரும்போது முப்பது லட்சம் பேராக பெரிய வருகிறார்கள் அப்படி தான் இஸ்ரேல் தேசம் உண்டாச்சு அதனால் கடவுளை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுங்க அப்போ கடவுளை நிந்திக்க மாட்டோம் நம்ம இந்த மாதிரி கடவுள் யாருக்கு தேவை இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவ்வளோ நடக்குது இவர் பார்க்கலையா அவருக்கு கண் இல்லையா அவருக்கு காது இல்லையா அவருக்கு மூக்கு இல்லையான்னு பேச மாட்டோம் கடவுள் பெரிய ஞானி அவர் பெரிய ப்ரோக்ராம் போட்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு அஞ்சு வயசு பிள்ளை எடுத்துங்க அஞ்சு வயசு பிள்ளை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் சாக்லேட் தான் சாப்பிட வேண்டியது லஞ்சும் சாக்லேட் தான் சாப்பிடுவேன் டின்னரும் எனக்கு இந்த சாம்பாரும் இட்லியும் வேண்டாம் அப்படின்னு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சாக்லேட்டை பிடிங்கிடுறோம் நீ சாப்பிட முடியாது அவ்வளோதான் ரெண்டு சாப்பிட்டு இல்லை போதும் கொடு அப்படி பிடிங்க பொடுகுன்ன உடனே கற்றுது பாருங்கள் ஊரையே கூட்டிடுது என்னை கொலை பண்ண போகிறாங்கன்ற மாதிரி கற்றுது அது இந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட தகப்பு நீங்கள் யா பார்த்துருக்கீங்களா வச்சுருந்த சாக்லேட்டை பிடிக்கிட்டார் எனக்கு அந்த சாக்லேட்டை திருப்பி கொடுன்னு ஓடு கதறுது அதை அடக்க முடியல சரின்னு உட்கார வச்சு அந்த தகப்பன் நியூட்ரிஷன் பற்றி ஒரு லெசன் எடுக்கிறாரு அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு அந்த அஞ்சு வயசு குழந்தை அவர் அப்படியே பார்க்குது என்ன இருந்தாலும் பைத்தியம் முடிச்சிடுச்சா என்னமோ பேசிடு நான் சாக்லேட்டை கேட்குறேன் இவர் சாக்லேட்டை பிடிங்க வச்சுட்டு என்னமோ உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பொல்லாத ஆளை நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு பார்க்குது இன்னும் அதிகமாக கற்றுது கடைசியில் அது கத்துறது தாங்க முடியாமல் அப்பா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தாங்க முடியாமல் வாயை மூட்டு பேசாம் போ இல்லைனா உதவ வாங்கு அப்படின்றார் அது நல்லா விளங்குது அதுக்கு அஞ்சு வயசில் அது விளங்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுனோன்னா உதவ தான் கிடைக்க போகுதுன்னு மரியாதையாக வாயை மூடிட்டு போய் உட்காருது ரொம்ப கோபமாக இருக்குது உருன்னு இருக்குது ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா மடியில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்பா கிட்ட டேடி டேடின்னு கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த பிள்ளைக்குள்ள ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லுகிறது இந்த ஆள் என் சாக்லேட்டை பொடுங்கின ஆள் இருந்தால் கூட எனக்கு தீமை செய்கிற ஆள் கிடையாது இவர் எங்கள் அப்பா என்னை பெற்றவர் எனக்கு எதிராக ஒன்றும் செய்யவே மாட்டார் என்னை கெடுக்கிறதுக்காக அவர்
இருந்தாலும் இவர் நல்லவர் இவரை நம்பலாம் இவர் கையில் தான் எனக்கு பாதுகாப்பு இவரை விட்டு வெளியே போ வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறான் எனக்கு வாழ்வே கிடையாது செத்தேன் நான் ஆக இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த தாகுப்பினுடைய அரவணைப்புக்குள்ளேயே நான் இருக்கிறது தான் நல்லது என்று அந்த பிள்ளை நினைக்கிறது சில விசுவாசிங்க தான் அப்படி நினைக்கிறது இல்லை இப்படி ஒரு ஆண்டவர் யாருக்குங்க தேவை எங்கள் வீட்டில் எப்படி நடந்தது எங்கள் ஊரில் எப்படி நடந்தது கத்தர் என்ன பண்ணார் கத்தர்கிட்ட கேட்குறதுக்கு நிறைய கேள்வி இருக்குது ஆனால் அதனால தான் கோயிலுக்கு போகிறது இல்லை நான் அதனால தான் கத்தரை நம்புறது இல்லைன்றாங்க நான் சொல்கிறேன் அந்த அஞ்சு வயசு குழந்தைய நினச்சி பாருங்கள் அதை விட மோசமாக இருக்கீங்க அப்படி சொல்கிறவங்க அந்த அஞ்சு வயசு குழந்தைய தேவலாம் போல் இருக்குது அந்த அஞ்சு வயசு குழந்தை இன்ஸ்டிங்டிவாக உள்ளுணர்வு மூலமாக தகப்பு மேலே பூரண நம்பிக்கையை வைக்குது தகப்பனை அண்டி கொள்ளுவது என்ன நடந்தாலும் இவர்கிட்ட தான் எனக்கு வாழ்வு இவர்கிட்ட தான் நான் பத்திரமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இருக்கீங்களா அப்போ கத்தர் பதில் சொல்கிறார் பிரச்சனையை பார்க்குறான் ஜபம் பண்ணுறான் ஜபத்துக்கு கத்தர்கிட்ட இருந்து பதில் வருது அவனுக்கு விளங்கலை கத்தரே சொல்லிட்டார் உனக்கு விளங்காது இப்போ சொன்னால் விளங்காது என்னை நம்பு அதுதான் மெசேஜ் கத்தர் சொல்கிறது என்ன அப்பா நான் விவரித்து சொன்னாலும் உனக்கு புரியவே புரியா தயவு செய்து என்னை நம்பு நான் உன்னை உண்டாக்கின தேவன் நான் ஞானி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் பரிசுத்தர் தப்பே பண்ண மாட்டேன் ஒரு நாளும் தப்பு பண்ண உனக்கு தீமை பண்ணவே மாட்டேன் என்னை கொஞ்சம் நம்பு பொறுமையார் எல்லாம் நல்லா நடக்கும் அதுதான் மெசேஜ் அவர்கிட்ட இருந்து வர்ற மெசேஜ் அவனுக்கு விளங்கலை நமக்கு விளங்குது இன்றைக்கி பார்த்தா கடைசி அவனே ஒன்று சொல்லிடுறேன் அந்த அர்த்தம் என்ன அவனுக்கு என்ன அர்த்தமானது நமக்கு என்ன அர்த்தமானது அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைனா கொடுமையை பற்றி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் அநியாயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இதை தீக்கிறதுக்கு இதை முடிவு கட்டுறதுக்கு ஆண்டவரே நீர் வாரம் ஏதாவது செய்யுன்றேன் இவர் வந்து இவனில் காட்டிலும் கொடுமையான ஒன்று ஒருத்தனை எழுப்புறேன்றாரு இது மூலமாக ரட்சிப்பு உண்டாக்க முடியுமா அறிவுள்ளவங்க யோசித்து பாருங்கள் ரட்சிப்பு உண்டாக்குற வழியாக இது ரொம்ப கொடுமையான ஒரு ஜாதியை எழுப்பி அவன் மூலமாக சிறை இருப்பை உண்டு பண்ணி சிதறடிக்க பண்ணி இப்படியா ரட்சிப்பு உண்டா ரட்சிப்பு மாதிரியே தெரியலையே இருக்கிறத கெடுக்கிற மாதிரி இல்லை தெரியுது அப்படிங்கிறது அவனுடைய குறை இவர் என்ன சொல்கிறாரு உனக்கு அறிவே இல்லை உனக்கு விளங்கவே மாட்டேங்குது நான் வந்து ஞானியிலும் பெரிய ஞானி தீமையிலிருந்து நன்மையை பிறப்பிக்கிறவர் நான் இருளிலிருந்து ஒளியை பிரகாசிப்பிக்க பண்ணுற தேவன் நான் அநியாயத்திலிருந்து நீதியை பிறப்பிக்க பண்ணுகிற தேவன் என்னால் முடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை நான் பண்ணி காற்றம் பாருன்றார் பண்ணாரா திருப்பு அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதிமூணாம் அதிகாரத்துக்கு இதனால தான் பாருங்கள் பழைய ஏற்பாடு தேவையில்லைன்னு சொல்கிற ஆளுங்க வந்து ரொம்ப மோசம் பண்ணுறாங்க பழைய ஏற்பாடு தேவையில்லை அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்கிற ஆளுங்க ஆ அது பழைய ஏற்பாடு எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆ அது பழைய ஏற்பாடு பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஆளுங்கள பார்த்தீங்கனாலே தூரம் போயிடுங்க என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் நீங்கள் எப்போ பிரதர் புதிய ஏற்பாட்டிலேருந்து பிரசங்கம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நான் சொன்னேன் நீ கோயிலுக்கு வந்தது இல்லை நீ வெளியே இருந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற ஆள் செவ்வாய்க்கிழமையில் ரோமர் ஒன்னாம் அதிகாரத்துலேருந்து ஒரு ஒரு வசனமாக பிரசங்கம் பண்ணி ஒன்னாம் அதிகாரத்துலேருந்து மட்டும் முப்பத்தி மூணு பிரசங்கம் நம்ம பண்ணியிருக்கேன் நீ எங்கே போயிருந்த நீ எப்போ புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரப்போகிறீங்க எப்போ பார்த்தாலும் பழைய ஏற்பாட்டிலே இருக்கிறீங்கன்ற ஆள் இன்னும் ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி இவர் பழைய ஏற்பாட்டு பிரசங்கியார் நான் சொல்கிறேன் பழைய ஏற்பாட்டு நல்லா விளங்கினா தான் புதிய ஏற்பாடு நல்லா விளங்கும் பழைய ஏற்பாடு நல்லா விளங்காத ஆளுக்கு புதிய ஏற்பாடே விளங்காது புதிய ஏற்பாட்டை பாருங்கள் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் அந்தியோகியா என்கிற ஒரு ஊரில் பிரசங்கம் பண்ணிட்டுருக்கார் பிசிதியாவில் உள்ள அங்கியோ அந்தியோகியான்ற ஊரில் ஒரு நீண்ட பிரசங்கம் பண்ணுறார் பவுல் அவர் இதிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுடைய சரித்திரத்திலேருந்து ஆரம்பித்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிறாரு தேவன் இவரை ரட்சகராக ஏற்படுத்தியிருக்கார் இயேசு அதனால் அவர் சிலுவையில் மறித்தார் மறித்தவரை தேவன் உயிரோடு எழுப்பினார் அவருடைய நாமத்திலே இன்றைக்கு பாவ மன்னிப்பு உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் மூலமாக நீங்கள் நீதிமானாக்கப்படுறீங்க முன்னே நீதிமானாக்க முடியாமல் இருந்தது இப்போது எது இல்லைன்னா நீதிமானம் ஆக முடியாமல் இருந்தீங்களோ அதிலெல்லாம் நீதிமானம் ஆகிறீங்க நீங்கள் இயேசுவின் மூலமாகன்னு சொல்லிவிட்டு நாற்பதாம் வசனம் பாருங்கள் அன்றியும் தீர்க்கு தரிசிகளின் புஸ்தகத்திலே நேராக தீர்க்கு தரிசியில் கோட் பண்ணுறார் தீர்க்கு தரிசிகளின் புஸ்தகத்திலே அசட்டைக்காரரே பாருங்கள் பிரமித்து அழிந்து போங்கள் அங்கே சொல்லியிருக்கு இல்லையா எங்கே ஆபகோக்கு ஒன்று அஞ்சில் என்ன சொல்லியிருக்குது புரஜாதிகளை நோக்கி பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு பிரமியுங்கள் இருக்குது அதை அப்படியே கோட் பண்ணுறாரு கொஞ்சம் வார்த்தைகள் வேறு இருக்குது ஒழிய அதே தான் அதே தான் பிரமித்து அழிந்து போங்கள் உங்கள் நாட்களில் ஒரு கிரியை நான் நடப்பிப்பேன் அங்கே சொல்லியிருக்கா மாதிரியே சொல்கிறார் அங்கே அதானே சொல்கிறார் ராபுக்கு உங்கள்
நீங்களும் வழங்காம போயிடாதீங்க இன்னைக்கு உங்க கண்ணு முன்னால் அது நிறைவேறி இருக்குது அங்க ஆபகுக்கு அவர் சொன்னது வந்து உங்க கண்கள் முன்னால இன்றைக்கு நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது அசட்டை பண்ணாதிருங்கள் இதை புறக்கடிக்காதீங்க தள்ளிடாதீங்க இந்த இயேசுவ விசுவாசிங்க இவர் தான் வரவிருந்த ரட்சகர் ஆபகுக்கு அன்னைக்கு கத்த சொன்ன எல்லா காரியங்களிலும் இயேசுவிலே பூர்ணமாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்ன நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆபகுக்கு என்ன சொன்னார் பெரிய வன்முறையாளர்களை எழுப்ப போகிறேன் அநியாயம் நடக்க போகுது இப்போ நடக்கிறது அநியாயம் இல்லை இனி பார்க்க போகிற பாபுலோனியா நம்ம எவ்வளோ அநியாயம் பண்ணுவான் ஐயோயோ அப்போ எப்படி ரட்சிப்பு இல்லை அதில் இருந்தால் ரட்சிப்பை கொண்டு பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு இங்கே எப்படி இயேசுவில் அது நிறைவேறிச்சு கல்வாரி சிலுவையை நோக்கி பாருங்கள் கல்வாரி சிலுவை நடந்ததே முற்றிலும் அநியாயம் தேவ குமாரன் பரலோகத்திலிருந்து வந்து பூமிக்கு வர்றாரு ஒரு பாவமும் செய்யலை மாபு கூடி இருந்து பிலாத்துக்கு முன்னால் அவரை கொண்டு நிறுத்தி நியாய தீர்ப்பு மன்றத்தில் நியாயாதிபதிக்கு முன்னால் நிறுத்தியிருக்கிறாங்க குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் ஒரு குற்றம் சாட்டு கூட நிலைக்கல அவன் கையை கழுவிட்ட ஆள் கடைசியில் இந்த பழி ரத்த பழி என்னை சேராது உங்களை சேரட்டும் நாம சேரட்டும் பரவாயில்லன்றாங்க இதால் சிலுவையில் அறையும் பரபாசை விடுதலை செய்யணும் கத்துறாங்க அவன் கையை கழுவி இந்த ஆள்கிட்ட ஒரு குற்றம் கூட நான் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லைன்னு சொல்லி ஒரு நீதிபதி ரோமன் கவர்னர் அவன் தான் நீதி அவன் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லணும் ஒரு குற்றம் கூட அவன்கிட்ட கண்டுபிடிக்க உள்ள தாள்ட்ட அப்படின்னு சொல்லி கையை கழுவிட்டு சரி கொண்டு போய் சிலுவையில் அரைஞ்சிங்க வண்ணா ஏன்னா அவங்கள திருப்திப்படுத்தணுமே இவங்க ஆள்றாங்க இந்த இடத்துல இந்த ஜனங்களை விரோதிச்சுக்க விரும்பலை அவன் ரோம் அரசாங்கத்தின் சார்பில் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறான் எப்படியா சமாதானமாக போயிடணும் உங்கள்கிட்டன்னு சரி போய் திருவையில் அரைஞ்சிங்கன்றான் எங்கேயாவது நடக்குமா அது கேங்குரு கோட்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன கோட்டு பனானா ரிப்பப்ளிக் அந்த மாதிரி இது என்ன கோட்டுங்க எதுக்கு அப்புறம் லாயர் எதுக்கு நியாயாதிபதி எதுக்கு நியாயம் நியாயமே கிடையாதா க்ளீனாக சொல்கிறார் ஒரு குற்றமும் இல்லைன்னு ஆனால் சிலுவையில் அறிஞ்சிங்கன்னா என்ன அர்த்தம் எங்கேயாவது நடக்குமாது நான் சொல்கிறேன் சிலுவையில் அவர் அறையப்பட்டது முற்றிலும் பூரணமான அநியாயம் அதை மாதிரி ஒரு அநியாயம் உலகத்தில் எங்கேயும் நடைபெறவே இல்லை இவ்வளவு நல்ல மனுஷன் எடுத்து ஒரு குற்றமும் செய்யாத அவர் எடுத்து சிலுவையில் அறிஞ்சாங்களே அது அட்டர் டோட்டல் இன்ஜஸ்டிஸ் முற்றிலும் அது அநியாயம் முழுக்க முழுக்க ஒரு பெரிய அணியாயம் அதை போல ஒரு அணியாயம் உலகத்திலே கிடையாது ஒரு நல்ல மனுஷனை தேவ குமாரனை வானத்தி பூமி உண்டாக்குற ஒரு மனுஷனாக வர்றாரு அவரை போட்டு சிலுவையில் அரைஞ்சி கொண்டாங்க ஒரு தப்பும் செய்யல அவர் சிலுவையை பார்த்தவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இதிலிருந்து ஒரு நன்மை பிறக்குமா கடவுள் எதுக்கு அவருக்கு குமாரன் அனுப்பிச்சாரு இவரை மேசியான்னு வேற நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் இவர் ரட்சிப்பை உண்டு பண்ண போறாருன்னாங்க இப்போ சிலுவையில் தொங்குறாரு சிலுவையில் தொங்குறதன் மூலமாகவா ரட்சிப்பை உண்டாக்க முடியும் இப்படி அடிச்சு துப்பி இவரை கேவலப்படுத்தி கெட்டதன்னு நிர்வாணமாக தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு ரட்சிப்பை உண்டாக்குற மாதிரியா தெரிந்தது இதுவா ரட்சிப்பு இதன் மூலமாக ஒரு நன்மை பிறக்க முடியுமா இவ்வளவு கொடுமை வன்முறை நடந்திருக்குது இவருக்கு எதிராக இதுல இருந்து ஒரு நல்லது பிறக்க முடியுமான்னு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க கத்தன் சொல்றாரு அதன் மூலமாக தான் இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உலகத்துக்கே பாவ மன்னிப்பு இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக அவர் சிந்தின ரத்தத்தின் மூலமாக உண்டாயிருக்கிறது கத்த சொல்கிறார் நான் மீட்பர் எனக்கு தெரியும் எப்படி பண்ணணும்னு அதன் மூலமாக தான் மீட்பு உண்டாகுது அப்படிங்கிறாரு அப்போ சிலுவையை பார்த்தீங்கனாலே நல்லா விளங்கிடுது ஆபகுக்கு கத்தர் சொன்னது அவனுக்கு விளங்கலை எப்படி ஒரு அநியாயக்காரர்கள் கிட்ட எங்களை ஒப்படைச்சு அதன் மூலமாக ரட்சிப்பு எப்படி உண்டு பண்ணுவேன் எங்களுக்கு விளங்கலைன்றாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத சிலுவையில் பார்த்தா நல்லா வழங்கிடும் இயேசு அநியாயக்காரங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சு அவங்க சிலுவையில் அறைய பண்ணி கடைசியில் பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு பெந்த வசன நாளில் சொல்கிறாரு உங்கள் கைகள் வந்து சிலுவையில் அரைஞ்சது ஆனால் சிலுவையில் அறையப்பட்டது வந்து கடவுளுடைய சித்தம் கடவுள் உங்கள் கையை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு முன்னே ஆணி அடிக்க வச்சார் ஒன்றை பிடிக்க வச்சார் இவரை ஒன்றை வந்து இவரை சிலுவையில் தொங்கோட வச்சார் ஆனால் கடவுள் அவரை அப்படி பாடுபட அனுமதித்தார் ஏன்னா அவர் உனக்கே தெரியாமல் நீ நினச்சிட்டு இருக்க இவருக்கு ஒன்றா கதை முடிஞ்சிடும்னு அவர் வந்து ஒரு பெரிய பிளானை வச்சு உலகத்துக்கே ரட்சிப்பை உன்னுடைய அநியாயத்தின் மூலமாகவே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட தேவன் இவர் அப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கடவுளை கேள்வி கேட்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் வரும்போது என்ன அப்படிலாம் நடக்குது கடவுள் என்ன பண்ணார் நான் கேட்க வேண்டியது நிறையா இருக்கும் பண்ணும்போது யோசித்து பாருங்கள் அந்த அஞ்சு வயசு பிள்ளைய ஹலோ அந்த அஞ்சு வயசு பிள்ளையுடைய நிலைமையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த அஞ்சு வயசு பிள்ளையாவது அப்போ நான் அண்டிக்குது கடைசியில் அது ஒன்றும் தெரியலனாலும் கடைசியில் போய் அப்பா கிட்ட தான் தஞ்சம் அடையுது சில நேரத்தில் விசுவாசிகள் தான் இந்த அப்பாவே வேணான்ட்டு போயிடுறாங்க வேற அப்பா எனக்கு வெறுத்து
அதை நிறைவேற்றினார் இல்லையா அப்போ இவர் ஒரு பெரிய ஆபக்கூக்கு பாரிய அந்த ஆபக்கூக்கு எப்படி இருந்தான் இவர் பெர்ப்ளெக்ஸ்ட் கன்ஃபியூஸ்டு அவன் குழப்பம் அடைந்தவனாக என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல சொல்கிறாரு சொன்னால் அவனுக்கு விளங்காது பண்ணுறாரு அவனுக்கு உண்மையாகவே விளங்கலை எப்படி இதில் இருந்து நன்மை பிறக்க முடியும் நம்மளை விட கொடுமையானவர்களை கொண்டாடுறான்றாரு அவன் வந்து சிறை பிடிச்சு கொண்டு போவான் இது மூலமாக வறட்சி பூண்டாகும் அவனுக்கு விளங்கவே மாட்டேங்குது ஏசு அதே மாதிரி தான் இருக்கார் பாருங்கள் அவரும் கெச்சமனை தோட்டத்தில் கொஞ்சம் குழப்பம் அடைகிறார் அவர் சொல்கிறாரு பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்ன விட்டு நீங்கள் முடி செய்யும் என்றார் அப்புறம் சுதார்ச்சின்னு சொல்கிறார் ஆகியலும் என்னுடைய சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தமே ஆக கடவுள் என்றார் ஆன ஆபுகுக்கு மாதிரியே இருக்கிறார் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் கேள்வி கேட்குறாரு வேறு வழி ஏதாவது இருக்குதா சிலுவை தவிர்த்துட்டு வேறு விதமாக ஏதாவது ரட்சி பூண்டு பண்ண முடியுமா பாசிபிலிட்டி இருந்தால் பண்ண ஆண்டவரேன்னு தோங்குறாரு ஆனால் கடைசியில் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நான் உன்னுடைய தீர்மானத்துக்கே விடுறேன் ஏன்னா நீர் பெரிய ஞானி உமக்கு எல்லாரும் தெரியும் நீர் என்ன நடப்பிக்கிறீர்கள்னு உமக்கு தெரியும் அதனால் உண்மை நான் சந்தேகிக்க போகிறதில்ல என்னுடைய சித்தம் எல்லாம் உடைய சித்தமே அப்படி தான் ஆபு கூக்குறதான் கத்திர ஒரு பக்கம் கேள்வி கேட்குறான் இன்னொரு பக்கம் சொல்கிறான் என் பரிசுத்தரு அனாதி காலம் முதல் என் தேவனாக இருக்கிறவரேன்றான் அதே மாதிரி இருக்கிறார் பாருங்க இவர் அது மட்டும் இல்லை சிலுவையில் தொங்குற கிறிஸ்து அவர் தொங்கிட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறார் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு இருக்கிறார் அபுகுக்கு என்ன சொல்கிறான் கத்தர் நம்மளை கைவிட்டார் நான் ஜோ பண்ணுறதுக்கு பதில் சொல்லியே எவ்வளோ நேரம் நான் கூப்பிட்டு இருப்பேன் எவ்வளோ நேரம் நான் கேட்டுட்டு இருப்பேன் பதிலே வரலையே ரட்சிப்பு இல்லையே ரட்சிக்க மாட்டேங்கிறீரு நம்மளை கைவிட்டார் கத்தர் காட் இஸ் அபேண்டன் தஸ் நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிட்டார் கைவிட்டார் அப்படிங்கிறான் இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் நின்று கதறாரு என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு இங்கே நடந்தது சிலுவையில் நடந்தது உண்மையாகவே கடவுள் அவரை கைவிட்டார் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து பாவமே உருவாக தொங்கிட்டு இருந்த இயேசுவை தேவன் கைவிட்டார் சிலுவையில் ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அவரை மட்டும்தான் கைவிட்டார் வேறு எவரையும் கைவிடுகிறது இல்லை நாம் கைவிடப்படுவதற்கு தகுதியானவர்கள் நாம் பாவிகள் நம்மளை கைவிட்டுருக்கணும் நமக்கு எந்த உதவியும் செஞ்சுருக்கணும் நம்ம தூக்கி எரிஞ்சிருக்கணும் நாம் அதுக்கு தகுதியானவர்கள் நம்ம கைவிடாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அரவணைத்து கொள்றதுக்கு நம்ம விட்டு விலகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்முடைய தேவனாய் அவர் இருப்பதற்காக தன்னுடைய குமாரனை அங்கே சிறுவையில் வச்சு அவர் பேரில் பாவத்தை வச்சு அவரை தண்டித்து அவரை கைவிட்டு அந்த மெய்யான கைவிடுதலை அவர் அனுபவிச்சு விட்டார் இன்னைக்கு கடவுள் என்ன கைவிட்டாரோன்னு எனக்கு தோணும் போது அது வெறும் தோணுதே ஒழிய கைவிடவே இல்லை கைவிட்டா மாதிரி தெரியுது சில சூழ்நிலைகள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சவாலான சூழ்நிலைகளாக இருக்குது பயமாக இருக்குது பிரச்சனையாக இருக்குது ஆனால் ஒன்று எனக்கு நிச்சயமாக தெரியுது கத்தர் என்ன கைவிட சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா இயேசுவை கைவிட்டார் எல்லாருக்காகவும் மொத்தமாக சேர்த்து அவரை கைவிட்டு முடிச்சுட்டாரு கதையை இனி ஒருபோதும் எவரையும் அவர் கைவிடுவதில்லை உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு கத்திர எனக்கு சகாயம் நான் பயப்படே என் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே என் உள்ள என்ன சொல்லுது இருளான சூழ்நிலையில் பார்க்கும்போது பயங்கரமான காலங்களை பார்க்கும்போது கஷ்டமான சவாலான சூழ்நிலையில் பார்க்கும்போது இதைத்தான் என் உள்ளே சொல்லுது உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே அதனால் நான் தைரியம் கொள்ளுவேன் கத்தர் என் சகாயர் அவரின் பரிசுத்த தேவன் அவர் பெரியவர் அவர் ஞானி அவர் எல்லாத்தையும் அற்புதமாக எப்படியோ நடப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய கையில் நான் இருக்கிறேன் அவருடைய ஞானம் என்னுடைய வாழ்க்கையை வனைந்து கொண்டிருக்கிறது கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது நான் தோல்வி அடைவதில்லை நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவேன் என்கிற நம்பிக்கை எனக்குள்ள இருக்குது அதுதான் விசுவாச வாழ்க்கை அப்போ இயேசு என்ன சொல்கிறாரு நீ என்னுடைய மரணத்தையும் உயிர் தெழுதலையும் பார்க்கும்போது நீ இருளான சூழ்நிலையில் சந்திக்கும்போது கஷ்டமான சூழ்நிலை சந்திக்கும்போது கத்திர உன்னை கைவிட்டார்னு நினச்சிக்காத என கைவிட முடியாது என என்ன கைவிட்டார் உனக்கு பதிலாக நான் உன்னுடைய சப்ஸ்டிடியூட் ஆகிட்டேன் அதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சு முடிச்சிட்டேன் உனக்கு அது கிடையாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோன்றாரு அது மட்டும் இல்லை சிலர் சொல்கிறாங்க நல்ல மனுஷருக்கு ஏன் இவ்வளோ கெட்ட காரியங்கள் நடக்குதுன்றாங்க சரி சொல்லுவாங்க நான் என்ன தப்புங்க பண்ணேன் எனக்கு இவ்வளோ கெட்டது நடந்திருக்கேன்னு உங்களை விடுங்க உங்களை விட நல்லவர் இயேசு அவருக்கு எவ்வளோ கெட்டது நடந்தது அதை யோசித்து பாருங்கள் அவரை மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு உலகத்திலே இருந்தது கிடையாது அவர் சொல்கிறாரு அப்படி நினை நினைக்கும் போது என்ன யோசித்துப்பார் நான் எந்த பாவமும் செய்யாத ஆள் வெறும் நன்மையை மட்டும் செஞ்சாள் எனக்கு எவ்வளோ கெட்டது நடந்தது அதை யோசிச்சு பாருன்றார் அப்படி கெட்டது நடக்கும்போது அதுக்கு பின்னால் கடவுள் சில காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை
இயேசு ஒன்று கெட்டது ஒன்றும் நடந்துடலைங்க செத்தாராமா எல்லாம் நினச்சா கதை முடிஞ்சதுன்னு மூணாவது நாளில் உயிரோடு எழுந்தார் இவளை இவர் இவர் சிலுவையில் ஆச்சு ஆணி அடித்தவன் நின்று வேடிக்கை பார்த்தவன் காரி துப்புனவன் எல்லாம் தூங்கியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா அன்னையிலேருந்து எப்போ வந்து நம்ம கதவை தட்ட போகிறாருன்னு நினச்சிருந்துருப்பான் உயிரோடு எழுந்துட்டாருன்னு ஊரே பேசுது மகிமைப்படுத்தப்பட்டார் உன்னதத்திலே தேவனுடைய வலது பாரசில் உட்கார வைக்கப்பட்டார் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாம மாறு கொடுக்கப்பட்டது நான் சொல்கிற கத்தர் உங்களுக்கும் அதையே செய்வார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தொலைஞ்சது போச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் கத்தர் உங்களை உயர்த்துவார் ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை குறித்து அவர் வைத்திருக்கிற காரியங்களை அவர் நிறைவேற்றுவார் அதில் தவறவே மாட்டார் நம்புங்கள் கத்தரை நம்புங்க அவர் கையில் இருக்கிறீங்கன்றத நம்புங்க கஷ்டமான சூழ்நிலை அதை நம்புங்க பூரண சமாதானத்தினால் நிரப்பப்படுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம் எல்லாரும் கரங்கள் வைத்து கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் பரலோ பிதாவே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த மாலை வேலையில் எங்களோடு நீ பேசினபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் உள்ளங்களோடு பேசினபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் விசேஷமாய் பல கடினமான சூழ்நிலையில் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறவர்கள் பல கேள்விகள் அவருடைய உள்ளங்களில் எழும்புகிறது சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு தீர்த்து வைக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் நல்லவர் வல்லவர் கைவிடாதவர் வாக்கு மாறாதவர் என்கிற ஆழமான நம்பிக்கை உள்ளத்தில் உருவாகட்டும் எல்லா சூழ்நிலையில் மத்தியும் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இரு இருங்கள் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றட்டுங்கத்தாவே புத்தி கெட்டாத தேவ சமாதானம் உள்ளங்களை ஆட்கொள்ளட்டும் நான் கத்தருடைய கையில் இருக்கிறேன் கத்தர் என்னை நடத்துகிறார் கண்டிப்பாக என்னை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக சேர்ப்பார் அதில் சந்தேகமே இல்லை கத்தர் பெரியவர் என்கிறதை ஜனங்கள் விசுவாசிக்கட்டும் பலன் பெறட்டும் சந்தோஷத்தினால் நிரம்பட்டும் வெற்றி வாழ்க்கை வாழட்டுங்க தாவே ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுவன் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமே நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமேன்